Breaking News Ndege inayomilikiwa na kampuni ya Fast Jet inayofanya safari zake kutoka Mbeya hadi Dar es Salaam na mikoa mingine tofauti tofauti imeanguka na kuwa kamoto punde tu baada ya kupaa kutoka uwanja kimataifa wa ndege Songwe Chanzo cha ajali hiyo ni injini za ndege kufeli na kupelekea ndege kwenda chini Aidha taarifa za awali zinasema ndege hiyo inakadiriwa kubeba bilia takriban ya tisa ni raia wa Tanzania na mataifa mengine. Taarifa hizo ziliwashitusha watu wengi na mmoja wapo alikuwa Natasha ambaye punde tu ametoka kuwagana na mume wake Josephu akipanda ndege hiyo aliyetakiwa kwenda Arusha ambapo ndipo makazi yake ya zamani kabla kuhamia jijini Mbeya. Hakika zilikuwa ni taarifa zenye kuhuzunisha sana kwa kila mtu na kwa kila raia wa Tanzania. Na tayari rais wa nchi alikwisha tuma taarifa za rambilambi kwa mkuu wa mkoa Mbeya. Pia alituma pole kwa ndugu waliokumbwa na ajali hiyo. Msikilizaji, hali ilikuwa tofauti sana kwa bidada Natasha ambaye baada ya kuagana na mumewe moyo wake ulionekana kumuuma sana kana kwamba kuna kitu kibaya kinakwenda kutokea hakika hakupata amani kabisa aliamua kupitia kanisani na kuweza kufanya maombi kwa ajili ya safari ya mume wake baada ya kufanya hivyo alipita kwenye mgahawa mmoja mkubwa unaoitwa Dinal Kef jijini Mbeya ndipo bidada huyu Alipokutana na taarifa hiyo ya habari ambayo ilikuwa iko live kabisa kutoka eneo la tukio. Alimpenda sana Joseph. Alipenda sana ndoa yake. Ndoa yao ilikuwa ina mwaka mmoja tu na hakuna tumaini la kumuona Joseph tena. Aliumia sana. Alikumbuka nyakati za furaha walizopitia na Joseph chozi lilimtiririka bidada huyu pindi alipokuwa na waza hayo. Msikilizaji, ili upate kuelewa simulizi hii turudi miaka miwili nyuma. Baada ya kufanya biashara ya madini ya Tanzanite na kampuni ya Cambridge Jewel Limited, Joseph anahakikisha malipo yamekwisha fanyika na pesa imeshaingia kwenye kaunti yake. Hakutaka kuendelea kukaa Uingereza. Alihitaji kurudi Tanzania kusimamia kampuni zake. Akiwa na miaka 26 tu Josephu alimiliki pesa nyingi sana na hisa za kutosha mno katika makampuni makubwa makubwa sana. Alifanikiwa kushika hela katika umri mdogo sana ukilinganisha na matajiri wengi duniani ambao wanatafuta hela ujanani pamoja na uzeni huja kuitwa mabilionea. Josephu hakuwa na mke licha ya kuwa na pesa nyingi sana alikutana na watu wengi maarufu wakiwamo mabinti wazuri wenye pesa lakini wote hawakufua dafu lakini sifa alizokuwa akizitaka Joseph alikuwa nazo Natasha mzee mwanamke mrembo mwanamke ambaye yeye alikuwa anamhitaji alifanya booking ya ndege ya shirika la Katal ambapo inafanya safari zake kutoka Uingereza mpaka Tanzania na mataifa mengine. Alipanda treni ya umeme kutoka alipo mpaka katika jiji la London ambapo ndipo uwanja wa ndege wa Uingereza ulipo. Ilimgarimu takriban masaa mawili kutoka eneo lilokuwapo. Baada ya kuwasili uwanja wa ndege Majira ya saa mbili za jioni. Tayari alikwisha maliza kila kitu na alikuwa akisubiri ndege iliyokuwa ikitarajia kuondoka masaa matano mbele, yani saa tano za usiku. Hi. Hello. I hope you might speak Swahili, right? Aliongea Joseph na binti waliokuwa wamekaa naye kwenye siti moja. Sure. Why not? I'm Tanzanian. Oh, okay. Naitwa Joseph. 
naitwa Natasha Aliongea hivyo Natasha kwa nia ya kujitambulisha huku akitoa tabasamu zito kweli kweli lililomfanya Joseph kukupagawa pindi alipouona mwanya mdogo wa binti huyo Natasha Hakuna kitu Josephu alichokipenda kama mwanya na alilazimika kutengeneza mwanya wa bandia kwa mwanamke aliyempenda asiye na mwanya Oh <laughs> What a beautiful smile Alijikuta ameropoka kulisifia tabasamu la bidada Natasha Joseph akahoji Umetoka Uingereza kufanyaje Alihoji swali ambalo lilimfanya Natasha acheke sana kabla kuweza kulijibu. <laughs> nimetoka masomoni, nimetoka shule. Ninasoma chuo kikuu cha Cambridge. Ninachukua degree ya uchumi na biashara pale. Oh, Cambridge, okay, it's fine. Vipi kuhusu wewe? Mimi kuhusu nini? Oh. <laughs> Sorry. Eh, yeah, labda nikuulize wewe we vipi kuhusu wewe na wewe umetoka huko kufanya nini? Um. Nilikuwa kibiashara pale Cambridge na ninafanya biashara ya madini. Msikilizaji, Joseph hakutaka kulaza damu kwa mwanamke aliyempenda. Alitupa karata kwa mara ya kwanza ndani ya ndege ambapo Natasha aliomba muda kuweza kulifikiria hilo jambo. Majira ya satano za asubuhi ndege iliwasiri Nairobi nchini Kenya. Ambapo Josephu alitakiwa kubadili ndege na kupanda inayokwenda Arusha. Kwani aliyopanda ilikuwa ikienda Dar es Salaam. Alimwachia Natasha business card yake na kushuka na kumwacha Natasha akiendelea kumtafakari Natasha aliona jibu sahihi ni kumkubalia uchumba lakini aliomba msubiri mpaka pale atakapomaliza masomo kwa mwaka mmoja uliokuwa umebaki Josephu hakuwa na pingamizi alimsubiri na baada ya mwaka mmoja kweli ndoa ilifungwa kati ya Josephu na Natasha ilikuwa ni harusi iliyotikisa nchi pamoja na kuhudhuriwa na viongozi wakubwa wa nchi, wasanii wakubwa, watu mbalimbali mashuhuri waliweza kuhudhuria kwenye hiyo ndoa. Natasha alilia sana pindi alipokumbuka hayo. Na akajisahau ya kwamba alikuwa yuko ndani ya mgahawa na watu walikuwa wakimtazama. Hali ilianza kubadilika, kichwa kilianza kumuuma pia. Alianza kuhisi ubichi kwenye nguo zake za ndani. Hakuweza kukaa tena kwenye mgawa huo, alinuka Natasha na kupiga hatua mbili kisha kaanguka na kupoteza fahamu. Gauni lilikuwa limeloa damu maskini ya Mungu. Watu waliokuwa karibu waliweza kulishuhudia hilo. Walisaidiana kumwesha hospitali bidada Natasha. Mfuko wake wa kizazi umepasuka baada kupata mshtuko wa ghafla Aliongea maneno hayo daktari wa uzazi hospitali ya rufaa ya Mbeya Oh my god my god Daktari mwingine alionesha kusikitika mno <laughs> Inabidi tufanye haraka kwa nusuru kabla mambo hayajao vibaya Baada ya madaktari kufanya kila waliwezalo walifanikiwa kuwanusuru Natasha na mtoto wake lakini hapakuwa na namna ya kushona mfuko wa kizazi wa Natasha kwani ulikuwa umeharibika sana ili lazima kumtoa mfuko wa kizazi Hakika taarifa hizo zilimuumiza sana Natasha baada kuambiwa hakuwa na mfuko wa kizazi tena na hivyo hatuweza kupata mtoto milele miaka kumi mbele uzuri wa Melina 
uliwachanganya vijana wengi sana watoto matajiri vigogo na watu maarufu walijaribu sana kutaka kuona mahusiano ya kimapenzi na binadamu Melina Lakini Melina hakutaka kuruhusu hilo litokee Hakutaka kuona mahusiano na kijana yeyote licha ya kuwa alikuwa ni mzuri kiasi gani Alipenda kuwa mstaarabu alipenda kuwa mcheshi kwa kila mtu na hakupenda kujiona yeye ni bora zaidi ya wengine Melina alisoma shule za gharama sana. Akiwa kidato cha nne, Melina alipata wasaa mzuri sana wa kuzungumza na mama yake ambaye ni Natasha. Kwa maana hiyo mtoto Natasha alikuwa ameshakuwa na alikuwa ni mkubwa, alikuwa ni binti mzuri kabisa wa kuitwa Melina. Hivi mwanangu, ndoto zako ni kuja kwa kuwa nani kama Mungu akikuja ile uzima hapo baadaye. Alihoji Natasha ambapo kabla Melina ambaye ni binti yake hajajibu kwanza alicheka sana. <laughs> Ma Nataka kuwa sister. Unataka kuwa sister? Kwa maana ipi? Alihoji Natasha baada kushindwa kumuelewa Melina ambaye ni binti yake. Ha Mama, kwani huwajui watawa wewe? Kuwa sister ni mtumikie Mungu. Niwe kanisani. Alijibu Melina kwa kujiamini sana. Melina. Are you serious? Hivi mwanangu. Unawezaje kuwa mtawa? na mama yako sina uwezo wa kuzaa tena. Ina maana hutaki mimi nipate wajukuu. Baba yako ameliacha penzi letu likiwa changa sana. Na baba yako aliniachia wewe kama zawadi ili uweze kunipa faraja. Na bado nina maumivu ya kupoteza kizazi. Maumivu bado hayajakwisha. Unataka kuniletea jambo hili ambalo litauumiza moyo wangu na litanirudisha kule nilikotoka? Melina, mwanangu, hizi pesa tulizonazo sio kitu. Ninahitaji kuwa na mjukuu tafadhali. Aliongea maneno hayo kwa uchungu huku choze likimtiririka mwana mama huyu Natasha lakini maneno hayo yaliingilia upande wa sikio la kushoto na kutokea upande wa kulia kwa bidada Melina. Natasha ni sawa alikuwa anampigia mbuzi gita kwa sababu Melina hakutaka kulielewa hilo. Nahitaji kuwa mtawa ambaye ni daktari bingwa wa moyo. Aliongea Melina na hakuonesha kubadili msimamo wake wa kuwa mtawa. Natasha alijaribu hata kuwatumia watu wakubwa wenye wadhifa waweze kubadilisha mawazo na msimamo wa binti yake Melina. Lakini Melina haikuwa rahisi kuweza kubadili msimamo wake. binti yangu Hapo zamani sikuwa na ndoto za kuwa mbunge na sikupenda siasa hata kidogo lakini nilifuata ushauri wa wakubwa zangu na kuweza kubadili fani kutoka sheria na kwenda kwenye siasa na hatimaye sasa nimekuwa mbunge na ninakula mema ya nchi Hayo yalikuwa ni maneno ya mbunge mmoja akizungumza na Melina pindi alipoalikwa na Tanasha kwa chakula cha usiku nyumbani kwa Natasha. <coughs> Sikatai unalolisema. Lakini nahitaji kufata ndoto zangu. Nataka kuwa mtawa na sitakaa kulizungumzia hili tena and I'm done. Aliongea Melina kwa ghadhabu na kuondoka sebuleni kisha akaenda chumbani na kuacha mbunge Edward na Natasha wakisikitika kisha mbunge yule kaondoka. 
Natasha aliamua kwenda chumbani kwa binti yake wa pekee Melina. Kwa licha ya kuwa anataka binti yake aweze kuachana na utawa lakini hakupenda kabisa kumwona binti yake akiwa katika huzuni wala katika hali ya kuchukia. <laughs> Mungu nina imani ya kwamba kuwa mtawa sio dhambi bali yote ni kulipa utukufu jina lako liendelee kutukuka duniani na mbinguni naomba unipe ujasiri kuvishinda vishawishi na majaribu ili nipate kukutumikia wewe hadi kufa kwangu amina akiwa mlangoni kwa binti yake Natasha aliweza kumsikia Melina akimaliza kusali Kiukweli alisikitika sana na nalihisi kumkosea sana binti yake kwani ni wazi amedhamiria kuwa mtawa hakika. Natasha aligonga mlango wa chumbani chumba cha binti yake. Haukupita muda mlango ulifunguliwa na Melina. Melina ambaye ukimtazama usoni kama ameumwa na nyigu au nyuki macho yake yalikuwa yamevimba kwa kulia. Natasha alimkumbatia binti yake Melina na kumomba samahani pia na akamwaahidi kuwa naye bega kwa bega katika kutimiza ndoto zake. Melina alitoa tabasamu hafifu kwa mama yake. Tabasamu lililoambatana na machozi ya furaha yaliyomtiririka. Akiwa nasubiri matokeo ya kidato cha sita, Natasha aliamua kumpeleka kwenye chuo cha watawa kilichopo Iringa ili akapate mafunzo ya utakatifu. Hakika, Melina alifurahi sana kukuona mama yake amekuwa kipaumbele katika kutimiza ndoto zake. Alipokelewa hadi kwenye ofisi ya mtawa mkuu ambapo alisalimia kwa unyenyekevu na kujitambulisha. Akasema naitwa Melina Joseph. Akaambiwa karibu sana Melina Joseph katika kituo hiki cha watawa. Utakuwa ukifanya shughuli zote na utaendelea kujifunza taratibu na sheria za hapa hapa kadiri muda utakavyozidi kwenda. Naitwa Sister Angela ni mtawa mkuu hapa. Kama una shida yoyote naomba usisite kuniambia. Ofisi yangu bado iko wazi ndo hii hapa. Nam, baada ya kuyasema hayo, alimongoza hadi kwenye vyumba vya watawa wengine ambapo walikuwa wakilala wanne kwenye kila chumba. Alifika Melina na kuwakuta watawa wengine watatu na yeye akakamilisha idadi ya watawa wanne. Hivyo chumba chao kikawa kimekamilika. Walisalimiana vizuri na kutambulishana majina yao. Am um, Naitwa Melina kutoka Mbeya. Oh, karibu sana Melina. Naitwa Sara, natoka Mbeya vile vile. Okay. Vizuri, nashukuru kukufahamu Sara. Melina alifurahi sana kukutana na mtawa walietoka wote mkoa mmoja Mbeya na huo ndio ukawa mwanzo wa urafiki kati ya Sara na Melina. Waliongozana kila mahali Melina pamoja na Sara. Waliongozana kwenye ibada na hata wakati wa chakula walitembea wote. Kila mtu alimpenda Melina kutokana na ukarimu wake na upole pamoja na uzuri wake. Aliweza kuongea na kila mtu hakika kila mtu alivutiwa sana na Melina. Kuna miguno ambayo haikuwa ya kawaida iliyokuwa inasikika kwenye mabafu ya chuo hicho. Hakika Melina alishangaa sana kukuta watawa wakiwa wanafanya mambo kama hayo. Alishtuka sana Melina kwa nini watu waliokuwa kilala nao chumba kimoja kabisa ni Agnes pamoja na Felista. Si hao tu waliokuwa wanafanya michezo hiyo michafu bali asilimia kubwa ya watawa walikuwa wanafanya hivyo. Hakutaka kuwatinga, alifanya kilichompeleka bafuni na baada ya kuoga Melina alitoka na kuacha wale watu wakiendelea na mambo yao. Kichwa chake kilitawaliwa na mambo mengi sana ambapo alipanga baada ya kumaliza kuvaa aende kwenye ofisi ya mtawa mkuu kwa ajili ya kupata ushauri wa kiroho ili walau wapate kuwa na amani. Baada ya kumaliza mambo yao Felista na Agnes wakarudi chumbani. 
na kumpita Melina bila hata kusema chochote hata salamu hakuna. Wanokizingatia hawajaonana toka asubuhi hakika Melina alizidi kuwashangaa sana. Kwani tangu anafika chumbani humo wamekuwa ni watu wa kujitenga na kufanya mambo yao kivyao vyao. Na alijua kabisa bila shaka ndio wao waliokuwa wakifanya masuala hayo ya kuingiliana wao kwa wao, yani mwanamke kwa mwanamke tena bafuni, kwani hapakuwa na mtu mwingine bafuni mule zaidi ya Agnes pamoja na huyo bidada mwenzie ambaye ni Felista. Alipomaliza kuvaa alianza safari ya kwenda kwenye ofisi ya mtawa mkuu ambayo haikuwa mbali na mabweni yao. Alifika na kusalimia kwa heshima sana ambapo Melina alijibiwa salamu yake kisha kaanza kumwagiwa sifa na mtawa mkuu. Ah. Uh, Melina Nimepokea sifa nzuri nyingi sana kuhusu wewe. Hakika nimefurahi sana. Na kupitia hilo ninakuteua kuwa mwakilishi wa watawa wote. Kila changamoto itakayotokea utaitatua na utaiwasilisha kwenye uongozi wa juu kama ikishindwa kutatuliwa. Aliongea mtawa mkuu Angela kisha alibinya kitufe cha kengele ambayo ilisikika sehemu yoyote chuoni mule kwa sheria wote wanahitajika katika ukumbi wa kimkutano. Baada ya kusikika kengele Felista na Agnes mioyo yao haikutulia kabisa kwani walidhani mambo yao machafu yanakwenda kusemwa mbele ya watawa wote na ikiwemo kufukuzwa chuo kabisa kwani haikuwa kawaida kwa kengele kugongwa muda huo. Kimfacho mtu ni chake. Alianza kuzungumza mtawa mkuu ambaye ni Angela. Akasema, "Unajua sijawahi kupata watawa waliotulia kama nyinyi hapa kwa hili, na wapongezeni sana." Akakohoa kidogo kama ishara ya kuweka koo sawa, huku akiruhusu muda wa watawa wote kupiga makofi kama ishara ya kujipongeza. Kisha mtawa mkuu Anjera aliendelea kuzungumza. Nimekuwa nikiwasihi sana kuhusu maisha ya utakatifu. Ya kwamba kila mmoja anatakiwa kuikana nafsi yake na kumomba Mungu amtie nguvu kwa kila jambo. Lakini wengi tumekuwa na sura za utakatifu na mioyoni tumejaa dhambi. Tumejaa dhambi. Tunayefanya iliyo mema machoni mwa watu. Lakini mioyoni mwetu tumejaa uadui, hila na fitna. Maisha ya utawa ni wito. Lakini ninajua kabisa wengi hapa wamelazimishwa tu kuwa watawa kutokana na shule walizosoma. Lakini ni kusihi tu ya kwamba kama utaona maisha ya utakatifu huyawezi. Nioni tu ofisini. Kuliko kujidanganya umeshiba na huku unateketea kwa njia kali. Naam. Bado mtawa mkuu Angela aliendelea kuasihi wanae. Maneno yale yalionekana kuwagusa watawa asilimia kubwa hasa ambao walikuwa kiendelea na mapenzi jinsi ya moja. Hakika maneno ya mkuu ya huyo mtawa yalikuwa kama msumari wa moto kwenye kisigino. Felista na Agnes baada ya kumaliza ufirauni wao walijikuta wao peke ya ubwenini. Waliogopa sana kwani katika makosa makubwa ni pamoja na kutokuti kengele inapopigwa. Walikuwa na makosa mengi sana hata mtawa mkuu aliwatambua na amekuwa kiwaonya kila leo. Felista na Agnes waliongoza njia mpaka ulipo ukumbi wa mkutano waliingia na kukaa viti vya mwisho kabisa kwani walikwisha kuchelewa. Mbele yenu tunaye mtawa mwenzetu Melina ambaye kwa siku nyingi tangu afike hapa chuoni nimekuwa nikipokea sifa zake nyingi sana na sikuambiwa tu bali nimeweza kuona ukarimu wake kwa macho yangu mimi mwenyewe na kuanzia leo ninamteua Melina kuwa mwakilishi wa watawa wote baada ya Nadia 
kwenda kusoma Roma Italia. Hakika wengi walifurahi sana baada kusikia taarifa hiyo makofi yalipigwa na hakuna mtu aliyefurahi kama Sara. Sara ni rafiki mkubwa sana wa Melina. Hata Melina hakuamini kama watu wangeweza kufurahi hivyo. Melina hakuamini kama watu wangeweza kumkubali kwa kiasi kikubwa hivyo. Hakika ilikuwa ni wakati wa furaha sana na alimwona Mungu akizidi kumuinua kwa kadri anavyojitoa kumtumikia. Kwenye msafara wa mamba hata kenge wapo. Hakika si wote walifurahishwa na Melina kuchaguliwa kuwa mwakilishi wa watawa. Miongoni mwa watu hao walikuwa ni Felista na Agnes ambao hawakumpenda kabisa 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 tena hata bila sababu za msingi. So unajua kuna ile mtu anakuchukia hana hata sababu za msingi. Na hata mimi ankojei hapa ninavyosimulia kuna watu wananichukia ijapokuwa sijawakosea sina ubaya nao lakini wananichukia tu. Hakika mimi so mtu wa hukumu ila Mungu tunamwachia. Ukinipenda sawa ukinichukia sawa yote heri na mwachia Mungu tu. Basi ndio roho ya Felista na Agnes ilivyokuwa kwa Melina. Yaani walikuwa namchukia Melina bila sababu za msingi. Wanajisikia tu kumchukia. Ilifikia wakati watu wa chumba kimoja hawasalimiani wala kusemeshana chochote kile. Chuki iliongezeka maradufu pale walipoona amekuwa mwakilishi. I say. Melina hakuwajali Agnes na Felista hata kidogo na hakuonesha kukasirika kwa chochote na walibaki tu wakiumia mioni mwao. Kama ilivyokuwa kawaida mwakilishi wa watawa alikuwa na ofisi yake na pia alikuwa na chumba chake. Taratibu za kuhama chumba zilianza ambapo Sara alisikitika sana na kuwa mbali na rafiki yake kipenzi Melina. Baada ya taratibu zote kukamilika msikilizaji, Melina alihamia kwenye chumba kizuri na pia alioneshwa mahali ofisi yake itakapokuwa. Alipiga goti Melina na kumshukuru Mungu kwa uwezo wake na alifurahi sana kwani kukaa peke yake ilikuwa ni rahisi kuomba bila hata bugda yoyote. Majira ya saa mbili za usiku, mlango wa chumba chake uligongwa Melina ambapo alinuka na kwenda kufungua. Alikuwa ni rafiki yake Sara akimtaarifu ya kwamba kulikuwa kuna watawa ambao walimhitaji ofisini. Alitoka Melina haraka haraka na kwenda kuwasikiliza ambapo lifungua ofisi yake kisha wakaingia mmoja baada mwingine. Melina akahoji, "Unaitwa nani?" Akasema, "Mimi naitwa Eliza." Melina ilibidi aulize, "Eliza, una shida gani na nini nikusaidie tafadhali?" "Ah, kiukweli dada, sipendezi na tabia unazozifanya watu wa wenzangu." za kuangalia mikanda ya ngono tena kwa sauti kubwa hakika nimejitahidi kuvumilia nimeshindwa nimeona bora niwasilishe jambo hili kwako mtao Alizungumza Eliza maskini ya Mungu baada ya kuwataja majina mtawa yule aliweza kuondoka Melina akamkaribisha mtu mwingine akamwambia karibu dada nikusaidie nini <sighs> Asante sana dada Nimeshuhudia kwa macho yangu watao wakifanya mapenzi jinsi ya moja. Aliongea mtawa yule kwa uchungu sana. Ni wazi alikuwa ameumia na vitendo ambavyo vilikuwa vinamkejeli Mwenyezi Mungu, vinavyofanya na watawa huku akitamani hata kulia. Kisha aliwataja majina yao. Na ndipo Melina alipomaliza kunukuu majina hayo, alimruhusu yule mtawa aende. Hakika Alianza kuona ugumu wa kuwa mwakilishi. Alihitaji kwenda kumomba Mungu ampe busara, la sivyo atashindwa. Maumivu ya macho ya ghafla yalimshangaza sana Melina. Alianza kuumwa macho punde tu baada ya kutoka kuonana na watawa waliokwenda kupeleka malalamiko yao kwake. Aliumia sana kiasi kwamba machozi yalianza kumtoka. Kisha kilimuuma sana kichwa. Kichwa kilimuuma sana. Alijaribu kupapasa huku na kule Melina ili aweze kuiona simu yake na kumpa taarifa mtu yeyote. Alishindwa kwani hakuwa naiona kabisa hiyo simu yake mahali ilipo. Melina alijitahidi kupapasa hadi alipoona kitasa cha mlango kutokea. 
ambapo alifungua mlango na akaangukia kwa nje. Alijibamiza upande wa kichwa na kiukweli alipoteza fahamu papo hapo. Umefanikiwa kumpa makaratasi yale? Ndio. Hapo kwisha bari yake. Aliongea mmoja wa watawa alionekana kufurahi na kazi waliokuwa wameifanya. <sighs> She has retina inflammation and somehow optical nerve damage after exposure to some chemical. This can somehow lead to lifetime blindness. Alikuwa na maanisha kwamba amepata uvimbe kwenye sehemu ya ndani ya jicho pia katika misuli ya jicho mara baada ya kudhurika na kemikali fulani. Hii inaweza kumpelekea kuwa kipofu kwa maisha yake yote. Maneno hayo yaliongelewa na daktari wa macho hospitali ya Rufaa ya Iringa. Intoxication by atropine will help. Natasha kiwa katika shughuli zake za kawaida alipokea simu iliyomshtua sana ni baada ya kusikia Melina amelazwa hospitali ya mkoa Iringa. Mama mtu alichanganyikiwa. Natasha alichanganyikiwa sana kusikia habari hizo zilizompata binti yake Melina. Natasha aliwasha gari aina ya Land Cruiser Prado VX majira ya moja asubuhi. Aliendesha kwa mwendo kasi sana kiwa mlima nyoka aliona gari likitetemeka kwa nguvu sana. Alizidi kukanyaga mafuta akizipangua gia taratibu. Alishanga kuona giza haziingigia na yuko mlimani. Akitazama nyuma kulikuwa kuna lori kubwa likija kwa kasi na mbele yake pia kulikuwa kuna lori. Gari likaanza kurudi kinyume nyume. Aisee alikuwa ni maajabu. Gia ina misi. Aliongea hivyo Natasha huku akitazama vio vya pembeni vya gari lake hakika aliona hatari iliyopo mbele yake kwani alikanyaga brake lakini hazikukamata Oh my god Brake are missing Aliamua kuwasha taa za hatari hazard indicator na kukamata brake ya mkono hand brake ambapo gari likakubali kusimama na hapo alipata unafuu moyo ulikuwa na mdunda kwa kasi sana Natasha alishuka kwenye gari na kumpigia fundi ambapo ndani ya saa moja tayari alikwisha kufika Alikagua ile gari na kukuta mipira ya brake ilikatika yote pamoja na pini ya gia kukatika na kusababisha gia zisiweze kuingia Walikubaliana kurudi mjini ambapo iliwagarimu dakika 45 tayari ilikwisha timia majira ya saa kamili Natasha alizidi kuchanganyikiwa sana kwani muda ulizidi kumtupa mkono na alitakiwa kuwa hospitalini alikolazo binti yake Melina katika mkoa Iringa Alimpa kiasi cha pesa cha kutosha kununua vifaa pamoja na hela ya ufundi ambapo iligarimu shilingi la kitano za Kitanzania Pesa hazikuwa tatizo kwa Natasha hususan alikuwa akisimamia miradi yote aliyoiacha marehemu mume wake Joseph. Aliamua kurudi nyumbani. Akachukua gari jingine ili aweze kuwahi mkoani Iringa. Safari hii hakutaka kuchukua nauli. Alichukua gari lingine aina ya Nissan X na safari ya kwenda mkoa wa Iringa ilianza tena. Alipitia sheri na akaanza safari. Natasha aliendesha gari kwa kasi sana kwani alikuwa anakimbizana na muda na aliona gari haikimbi kabisa alikanyaga mafuta hadi mshalo wa speed ulipofika mwisho akiwa katika hali ya sitofahamu alishanga kuona moshi mweusi ukitanda kwenye kioo cha gari lake kisha ilitokea picha marehemu Joseph Mumewe akiwa anamuonyesha akiwa anateseka akiwa kwenye hali ya maumivu makali Hakika Natasha hakuelewa ni mambo gani yaliyokuwa yakemtokea kwa siku hiyo. Picha marehemu mume wake Joseph akiteseka kwa mateso makali ilimjia mbele yake. Alipiga moyo konde. Aliendelea kukanyaga mafuta Natasha kwa nguvu. 
ambapo hali ile ilitoweka ghafla pakawa shwari tu majira ya saa nane tayari alikuwa katika mji mdogo wa makambako ambapo alinunua maji na karanga aliendelea kutafuna taratibu huku akizidi kupiga gia ile ile majira ya saa moja tayari alikwisha wasiri Iringa mjini na safari ya kwenda hospitali ilianza Melina baada ya kutundikiwa madripu yaliyochanganywa na antidoti ya kuondolea sumu inayoitwa atropine kwa muda wa masaa sita hatimaye aliweza kufungua macho yake na kuweza kuona vizuri japo kulikuwa kuna maumivu yaliyotokana na kuyafikicha macho yalipokuwa yakimwasha Muguzi mmoja akasema amefungua macho na anadai anaendelea vizuri lakini macho yake ni mekundu sana na anadai anajisikia maumivu pindi azungusha po macho. Aliongea muuguzi aliyekuwa zamu kwenye wodi aliolazwa Melina. Alikuwa anampa daktari wa zamu hiyo taarifa. Baada ya kuambiwa hivyo, kuna vitu daktari aliandika kwenye faili la Melina kabla ya kuinuka na kuongoza sana na nesi huyo mpaka kwenye wodi aliolazwa Melina. Sara alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Melina na alikuwa bega kwa bega hata Melina alipokuwa hospitali Sara ndiye aliyekuwa kimuguza. Breaking news. Matokeo mtihani wa kidato cha sita yametangazwa leo na naibu waziri wa elimu ambapo inaelezwa kiwango cha ufaulu kimekuwa chini ukilinganisha na miaka mingine iliyopita. Asilimia 39 ya wanafunzi waliofanya mtihani wamefaulu na asilimia tisa wamefeli na kukosa vigezo vya kwenda elimu za juu na wengine kufutiwa matokeo kutokana na udanganyifu. Aidha wazilo elimu wamejihudhuru kwenye nafasi hiyo kwa nini aibu kwa taifa zima. Naam. Taarifa hizo zilipenya vyema kwenye ngoma za masikio ya Natasha. Pindi anaingia mapokezi katika hospitali hiyo. Na wakati huo alikuwa akiwasiliana na Sara ambapo alipofika alimpigia simu na ilipokelewa na Sara kisha kaja kumfuata mapokezi ni pale. Machozi yalimtiririka. Yalimtiririka Natasha Pindi alipomuona binti yake Melina katika hali ile. Aliumia sana kwa sababu alimpenda sana binti yake wa pekee na hakutaka kumwona binti yake akiteseka hata kidogo. Alitaka kujua chanzo cha tatizo ambapo Sara alimweleza kila kitu na mpaka majibu ya maabara yalipotoka ilionesha ametumia sumu ambayo iliathiri macho yake pamoja na maeneo mengine ya mwili. Bado hakuelewa kabisa na hakuridhishwa na maelezo ya Sara. Alihitaji ufafanuzi kutoka kwa daktari na moja kwa moja Natasha aliomba kuelezwa ni wapi ilipo ofisi ya daktari mkuu. Um, <coughs> pole sana mama. Alianza kuongea daktari huyo kwa ukarimu mkubwa na kwa upole mkubwa mno. Um, Niliona sobu Sara kuyaweka wazi haya. Ikiwa mama mzazi wa Melina hayupo. Na nilipoambia upo njiani nilipata amani kidogo. <sighs> Binti yako aliletwa jana usiku. Akiwa hana fahamu kabisa. Huku damu zikiwa zinamtoka kisogoni. Ambapo inaonesha alipata jeraha baada ya kupigwa na kitu kigumu kama sio kuanguka. Kwa hiyo tulijaribu kunukuu maelezo ya watu wa karibu wanasema walimkuta akiwa analalamika maumivu ya macho na kisha alipoteza fahamu. Tuligundua kwamba amevuta hewa ya sumu. Pia aliigusa sumu hiyo na kuweka machoni. Na sumu hiyo ingeweza kumfanya awe kipofu milele kama singeweza kuishwa hapo hospitalini. Pia sumu hiyo ilisambaa sehemu mbalimbali ikiwamo kwenye mfumo wa fahamu wakati unaounganisha ubongo na utu wa mgongo. Tulichukua vipimo vya MRI na CT scan. 
tumegundua sehemu ya ubongo wakati imeathirika kiasi. Hivyo kuna vitu mgonjwa atavikosa ikiwemo kupata usingizi. Itachukua takribani miezi mitatu mpaka kurejea kwenye hali yake ya kawaida. Natasha alitoko na machozi baada ya maelezo ya daktari kisha alitoa leso yake na kuanza kujifuta. Dokta, naomba rufaa nimpeleke mwanangu India kwa ajili ya matibabu zaidi. Baada ya kusema hivyo, walishtushwa na muuguzi ambaye aliingia moja kwa moja kwa daktari. Muuguzi yule akasema, "Dokta, kuna tatizo." Aliongea muuguzi huyo huku akihema kwa kasi ambapo walinuka wote na kwenda uondini. Hapana. Wewe sio baba yangu. Baba yangu. Na siwezi kukufuata uliko. Mungu wangu atanilinda. Alikufa kwa ajali ya ndege. Maneno yale yalikuwa kama mwiba ambao ulimrudisha Natasha miaka kumi na sita nyuma ambapo alijaribu kuhusishanisha na tukio lililomkuta akiwa kwenye gari mchana. Hapa kuna kitu. Aliongea hivyo Natasha. Hapa kuna kitu. Si bure. Natasha alisikiliza kwa umakini sana maneno aliyokuwa akizungumza mwanae akiwa na weweseka. Alitafakari kwa umakini sana na kuweza kujua ni wapi. Wazo la kuangalia matokeo ya Melina kidato cha sita kwani hakupenda kabisa Melina asome nchini Tanzania. Na alipenda sana kutimiza ndoto za mwanae za kuwa daktari wa magonjwa ya moyo. Alitaji kumpa mwanae elimu bora kabisa kama aliyopewa na wazazi wake hadi kufikia hapo alipo. Natasha aliingia Google tayari kwa kutafuta matokeo ambapo alitafuta shule ya Harrison Water Girls ambapo ndipo alipokuwa akisoma Melina. Hazikupita dakika nyingi sana tayari alikwishafunguka na alitafuta jina la mwanae akalipata. Hakukua na mwanafunzi aliyefeli kulikuwa kuna wani ya tatu ambayo Melina aliipata na kufanya awe mwanafunzi wa kwanza Tanzania kwa kupata daraja la kwanza kwa masomo yote manne fizikia, kemia na biolojia pamoja na general studies. Alifurahi sana Natasha na tayari alikwishaanza kutafuta vyuo bora vya udaktari katika mataifa mbalimbali duniani kwamo India, China na Uingereza. Natasha alitakiwa kulala wodini siku hiyo kwa ajili ya kumuuguza binti Melina. Alimshukuru sana Sara na kumomba kapumzike chuoni na angerudi kesho kwa ajili ya kumuona rafiki yake. Mtawa mkuu Angela baada ya kufanya sala ya jioni aliweza kujipumzisha kwenye nyumba yake iliyopo jirani na eneo la chuo kama ilivyokuwa kawaida yake kuwahi kulala ili apate kuwahi kuamka kwa ajili ya sala ya alfajiri. Alipanga kuwahi sana siku hiyo afanye maombi kwa ajili ya Melina alioko hospitali kabla ya kuingia ibadani kuongoza ibada ya asubuhi aliyempenda sana Melina. Na alitamani kumuona akiinuka na kurudi chuoni pale aweze kumsaidia katika kazi mbalimbali pia na kuendelea na masomo. Hali ya kuchelewa kwa mka ilimshangaza kila mtu pale chuoni kwani suala la ibada ya asubuhi Halikuwepo kabisa hata Angela naye alichelewa sana kwa mka siku hiyo. Hali iliyopelekea kila mtu kushangaa sana. Walichoka wote huku wengine wakilalamika kuota ndoto za kutisha sana ikiwemo vifo pamoja na kutolewa vizazi. Na pia wengine waliota wakiwa mashimoni, wengine wako kwenye makorongo, wengine waliota wako kwenye bahari, ndoto kadha wa kadha za ajabu wengi waliota. Aise, ile ilikuwa ni mbaya kwa kila mtawa pale chuoni. Mtawa mkuu Angela alilazimika kwa mka na kwenda moja kwa moja kwenye kila bweni na kuuliza hali ya kila mtu. Ambapo kila mtawa alieleza usiku wake ulivyokuwa. Hakika, 
ilikuwa ni tafra ni chuoni pale ambapo mtawa mkuu alizidi kusisitiza jambo la kuomba kwa kila mtao kwa ni roho wa chafu huja na ndoto mbaya wapo walioonekana kusababisha ikiwamo Agnes na Felista na siku zote mambo yao waliyafanya bora liende tu Melina njo Melina njo Melina njo Akiwa usingizini Melina alisikia sauti ikimuita lakini alionekana kukataa kata kata hata alipokataa bado sauti ile iliendelea kumuita kwa nguvu huku kimbatana na mwangu mkubwa mno Melina alifadhaika sana lakini bado sauti ile iliendelea kumuita Alijikuta akipata ujasiri wa hali ya juu sana na kuinuka ambapo alifuata maelekezo ya sauti hiyo ambapo maelezo hayo yalikomea kwenye kichaka kimoja ambapo alifika huko akihema sana na akitweta kwa jasho jingi mno Sauti ile ilianza kumpa maelekezo Melina Sauti ikawa inasema Melina tunahitaji vizazi hamsini vya wanawake wasiowahi kuguswa kimwili na wanaume. Yaani tunahitaji wanawake walio bikra. Utawatoa kwa kutumia kisu hiki hapa. Hakika utakuwa daktari bingwa sana na utaweza kugundua tiba za magonjwa yote sugu. Pindi utakapomaliza kazi hii, utakuwa maarufu na dunia nzima itakujua. Iliongea sauti hiyo huku ikilakiwa na mwangu ikisha kisu kikali kinang'aa kilitokea ambapo Melina alikishika kwa ujasiri na hakujua ujasiri huo aliupata wapi Alipokipokea huku anatetemeka kwa nguvu akiwa amekikumbatia kesho kile kisha kivuli cheupe kinachong'aa kilitokea ghafla ambapo alishtuka sana Melina na kuangaza huku na kule huku akiwa na hema kwa nguvu sana Melina alishtuka sana na hakujua alikuwa naota au alikuwa yuko live yani kweli kabisa. Alianza kuanza kuangaza maeneo ya chumba kile na aliweza kukumbuka vyema eneo lile kwamba ni wodi ya wanawake lakini alishtuka sana baada ya kuona amekumbatia kisu alichokabidhiwa kwenye ndoto. Usiku huo haukuwa mzuri kwa Natasha, mama yake na Melina hata kidogo kwani aliota ndoto mbaya sana na zenye kutisha na kuogopesha ikiwemo kukimbizwa na watu wa kutisha na wanyama wakali Kiukweli ndoto hizo zilimuogopesha sana Natasha hata aliposhtuka usiku wa manane aliomba pakuche tu kwani usiku ulikuwa ni mbaya sana kwa upande wake Alitaji ufumbuzi wa ndoto alizoota na alipanga kwenda kwa mtaalamu wa masuala ya saikolojia Alipanga kwenda kwa mtaalamu wa masuala ya saikolojia, jinsia na ndoto pia. Alitaji kupata ushauri wa kiroho huenda angepata msaada wowote au msaada wa aina yoyote. Kwa ni kengele ya hatari likwisha anza kulia kwenye kichwa chake na tasha kwa mfululizo wa mambo yanayomtokea kwa muda mfupi tu. Hakika ilimuumiza kichwa ile mambo tena sana sana sana. Yalimuumiza sana kichwa na tasha. Natasha hakujua kwamba mambo hayo hayo umeusi meusi anamtokea pia na binti yake Melina. <tos> Baada ya kukucha Natasha aliwasili wodini na kukuta wauguzi wa kibadilishana zamu na kupeana ripoti. Daktari wa wodi hakuwa amewasili. Natasha aliendelea kumngoja daktari hadi alipowasili ambapo alihitajika kupitia raundi kwa ajili ya kuwajulia hali wagonjwa pamoja na kuwaruhusu wagonjwa waliopata uheni na waliopona kabisa ambapo alianza na kitanda namba moja alichokuwa melazo Melina <laughs> Unaendeleaje Melina Joseph? Naendelea vizuri Alijibu Melina baada ya kuulizwa na daktari. Na vipi kuhusu macho yako? Hayapo tena. Naweza kuona vyema kabisa na kila kitu kiko sawa. 
kwa hiyo nataka kukuniambia maumivu haya hapo kwenye macho yako. Ndio, sina maumivu tena kwenye macho. Unaona vizuri kabisa. Ndio. Baada ya maujiano mafupi, daktari aliwaruhusu kwenda nyumbani na kutoa tahadhari sana ili tatizo lisiweze kujirudia tena. Pia aliwatahadharisha kwamba lolote linaweza kutokea kwani kemikali iliyomuingia ilikuwa ni kali mno. Natasha alimpeleka mpaka chuoni binti yake Melina, Tosa Maganga. Lakini alimgusia kuhusu swala la masomo yake kwamba matokeo yametoka na amefaulu vizuri. Kisha alimpa orodha ya vyuo vya kusoma ile chaguo yeye mwenyewe akasome chuo gani nje ya Tanzania katika mataifa makubwa kabisa. Melina aliomba muda na angempa taarifa kwa njia ya simu. Melina alipokelewa chuoni na kufikia kwa mtawa mkuu Angela kisha kurudi kwenye chumba chake ambapo wengi walikuja kumpa pole na wengine walioneshwa kukasirika sana kwa Melina kurudi mzima tena. Tena kiwa na afya tele. Nyuso zao ziliwashuka, mioyo iliwasuta sana. Majira ya saa za usiku alisikia sauti kimuita huku ikiambatana na mwangwi. Melina 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 Sauti hiyo ilizidi kumuita kwa nguvu na mwangwi wake ukao unajirudia mara nyingi zaidi. Melina aliinuka kwa ujasiri na kuifuata sauti ile akiwa na nguo zake za kitawa. Kisu kiko wapi Melina? Ilihoji sauti ile huku ikiambatana na mwangwi ambapo Melina alishtuka na kushika kifua chake kana kwamba ni mtu aliyefadhaika sana na swali lile. Huku akitetemeka sana Melina akajibu, "Samahani. Nimekisahau chumbani." Alijibu Melina kwa wasiwasi sana. Kufumba na kufumbua kisu kilidondoka na kisha akaamrishwa kiokote. Baada kukiokota, aliendelea kufuata maelekezo. Kuna watu wako bafuni. Wanafanya uchafu wao. Wanasagana. Hakikisha unawachoma kisu tumboni. Pia hakikisha hakuna mtu yeyote anayekuona. Baada ya kupewa magizo hayo Melina aligeuka kama roboti. Alianza kuelekea bafuni ambapo alifika na kusikia miguno ya watawa wakiwa katika harakati zao za kusagana. Alifungua mlango wa bafu lililosikika sauti za watu. Akafungua mlango huku akiwa kashabadilika sura na kuwa kama mbwa mwitu. Harufu ya damu ilinukia na hakika Melina hakuwa na huruma. Alimchoma kisu mtawa wa kwanza bila huruma ambaye alianguka papo hapo na kupoteza maisha. Mtawa mwingine aliomba sana asamehewe. Aliomba sana kuhurumiwa na Melina, lakini Melina hakumpa hiyo nafasi kabisa. Tayari alikuwa kama mbogo mwenye hasira kali na hakutaka kabisa kusikiliza maelezo. Alimshindilia kisu kwa nguvu sana na kisha akawa na kizungusha. Mtawa yule alipiga kelele sana ambazo zilimshtua sana Melina kutoka usingizini. Hakika ndoto ile ilikuwa ni ya kutisha mno kwa upande wa Melina. Ambapo aliamka ili aweze kupata maji ya kunywa kwani alikuwa ana hema kwa nguvu sana. Alishtuka sana Melina baada ya kujikuta gauni lake limeloa kwa damu mbichi kabisa. Pia alikuwa ameshika kisu chake kilicholoa damu pia. Alitetemeka sana na kuamini ile haikuwa ni ndoto bali ilikuwa ni kweli kabisa ni yeye ndiye aliyekuwa akifanya unyama ule. Kelele zile ziliwashtua watawe wengine ambao kwa pamoja walijikusanya na kumuita mlinzi kisha wakaongozana mpaka sehemu kelele zile zilikotokea ambapo ni bafuni. Walifika na kila mtawa alistajabu sana yale yaliyotokea walipatwa na wasiwasi sana kwa hali ile waliokuwa wameiona pale bafuni. Vilikuwa ni vifo vya watawa wawili ambao walikuwa wapo watupu kabisa viliogopesha kila mtawa chuni pale. 
hakika ilikuwa ni tafrani kubwa sana Akiwa amesimama akiendelea kutetemeka Melina mlango wa chumba chake uligongwa na kumfanya azidi kuchanganyikiwa sana Melina alitamani ardhi ifunguke na ipate kumeza tu ile aipukane na hilo bala lililopo mbele yake Aliamua kukimbia haraka kuelekea bafuni na kuweza kulivua lile gauni lake lililokuwa lina damu maji yalikuwa ni ya baridi yakabadilika na kuwa mekundu kutokana na gauni lile kuloa damu kisha akatoka nje baada ya kumaliza usafi alibadili na nguo na kuhifadhi vyema kabisa kisu chake kisha akatoka nje ambapo ilikuwa ni tayari ni majira ya saa 12 kasoro Baada ya mtawa aliyetumwa kumwamsha Melina kuona hamki alimwa kwenda kumwamsha mtawa mkuu Angela ambaye alitoka haraka na kuwasili katika eneo la mabweni ambapo alikutana na Melina akiwa anatoka kuamka swali la kwanza alilohojiwa Melina kuna nini kimetokea kwani ni matatizo kuna watawa wamekutwa wamekufa kwenye mabavu sijui nini kimewakuta tutawaambia polisi kwani sio muda watawasili hapa Melina akajifanya kushangaa kwa kusema Mungu wangu Aliongea Melina kana kwamba haelewi chochote kile kilichotokea na yeye akawa anashangazwa sana na ile hali Iko wapi hiyo miili ya watu waliokufa Bado iko bafuni tumeiacha mpaka polisi watakapofika Maskini jamani Melina alionesha kusikitika sana na taarifa zile Aliomba kuiona mili hiyo kisha wakaongozana na mtawa mkuu pamoja na mtawa mmoja aliyefahamika kwa jina la Suzi Alipona mili hiyo aligundua maiti hizo zilikuwa ni za Felista na Agnes Kiupande fulani Melina alifurahi sana kwani aliwaweza wabaya wake waliomwekea sumu kwenye makaratasi na kupelekea yeye kulazwa hospitalini kwa siku tatu lakini kwa upande mwingine alijiona ni mkosaji sana na hakuona tofauti na mtu aliyezini kabisa. Hapa kuwa na utofauti. Melina alitamani kulia kabisa kwani hakuamini kama ni yeye ndiye aliyeweza kufanya hayo. Alishindwa kuelewa kabisa ni nafsi gani iliyopo ndani yake. Nafsi nayo imeongoza kufanya mauaji. Nafsi na umongoza kufanya mabaya. Melina hakuelewa. Hakuelewa kabisa ni nafsi gani inayomtesa kiasi hiko. Natasha alifika jijini Mbeya mapema siku hiyo. Aliingia nani na kufanya usafi. Kisha akampigia simu mchungaji wa kanisa, La Road of Salvation ambapo mara moja moja anaenda kusali ibada za ziada yani fellowship ambapo alimwaahidi kuwa angefika nyumbani kwa Natasha punde tu atakapomaliza shughuli za kitumishi Akiwa sebleni akitazama luninga yake taarifa ya habari ya mchana huo ilimshtua sana ambapo iligusia mauaji ya watawa wawili katika chuo cha watawa Tosa Maganga Aise Natasha alipata na wasiwasi na akachukua simu yake apate kumpigia mtawa mkuu Angela ambapo simu iliita kwa sekunde chache na kupokelewa. Hello dada. Hello. Kwema huko. Naona taarifa za kusikitisha hapa kwenye televisheni. Ni kweli dada, hali ni mbaya huku chuo lakini binti yako yuko salama. <sighs> Poleni sana. Asante, tupo kituo cha polisi kwa ajili ya maelezo. Natasha alitaka kujakikishia usalama wa binti yake Melina ambapo alimpigia simu kisha ilipokelewa na waliongea na kisha kakata simu. Akiwa ndani, alisikia kengele ya nyumba yake ikilia. Haikuchukua muda alikuja mlinzi kumpa taarifa ya wageni. Ambapo Natasha aliinuka na kutoka nje aweze kuwaona ni wageni wa aina gani. Alishangaa sana kukutana na waandishi wa habari wakiwa na kamera nyingi wakimchukua picha za kutosha na kumpa ongera nyingi sana. Wa 
Waandishi wale wakasema sisi ni waandishi habari kutoka kituo cha taifa cha habari. Walianza kujitambulisha kabla ya kusema neno lolote. Natasha akamwambia, "Oh, karibuni sana." "Oh, asante sana. Tuko hapa kwa ajili ya binti yako Melina ambaye ameshika nafasi ya kwanza Tanzania kwa matokeo ya kidato cha sita mwaka huu." "Oh." Binti yangu kwa sasa yupo katika chuo cha watawa wa mkoa Iringa. Kwa hiyo anaendelea na masomo yake kitao. Baada ya kujibiwa hivyo waandishi wa habari hawakuweza kukaa sana. Walizungumza na Natasha kwa muda mfupi na kumrekodi kisha wakaondoka. Wakimshukuru sana kwa ukarimu wake aliyokuwa ameuonesha. Natasha alifarijika sana na kumwombea Harry binti yake aweze kuzitimiza ndoto zake. Kwani aliamini hakuna kitu kinachoshindikana mbele ya Mungu muumba wa mbingu na nchi. Hakusita kupiga goti na kumuombea Melina binti wa pekee. Tayari Natasha alikwisha ridhika na maamuzi ya Melina ya kuwa mtawa na hakuwa na jambo la kupinga kabisa. Na yote aliamini ni mipango ya Mungu. Baada ya kumaliza maombi kwa ajili ya binti yake, alianda chakula na haukupita muda alipokea simu kutoka kwa mtumishi Daniel. Halo? Halo? Pole dada, leo sitaweza kufika nyumbani kwako, nimepata dharula samahani sana na pole sana. Sawa, kuwa na amani mtumishi. Baada ya mtumishi kukata simu, Moyo na Natasha haukupata kutulia hata kidogo. Bado alihitaji kupata majibu ya maswali yake ambayo yalimchanganya sana kuhusu picha za mume wake kujitokeza kiwa safarini. Ni kumbukumbu za mumewe kumrudia mara kwa mara ili hali ni miaka mingi sana tangu mumewe aiage dunia. Aliendelea kuwaza hayo. Alikumbuka ya kwamba aliacha gari kwa ajili ya matengenezo. Aliamua kumpigia fundi gereji ambaye alimsevu kwa jina la Side Gereji ambapo simu iliita na kupokelewa upande wa pili. Yule fundi gereji akasema "Hello sister." Akambia bari yako Side. Alhamdulillah Mungu anasaidia ni mzima afya dada. Baada ya salamu Natasha alihitaji kuletea gari lake nyumbani ambapo Side hakupinga na muda mfupi tu tayari honi ya gari ilisikika nje ya nyumba ya Natasha. Kisha mlinzi alifungua geti na Sidi akaingiza gari ndani na kisha akakaribishwa na Natasha mpaka ndani. <sighs> um. Hivi. Sidi. Unaweza kuwa na uelewa na haya mambo. Haya mambo ya mauzauza. Najua ile juzi kidogo nipate ajali pale mlimani. Pale mlima nyoka. Lakini kuna vitu ambavyo havikuwa sawa. Aliongea na Tasha huku akimsimulia kila kilichotokea kwenye safari yake ya Iringa. Alihitaji ufafanuzi toka kwa Side. Huyu fundi magari. Ah. Dada ukweli hayo mambo hapa duniani hapo Lakini sijajua kwa nini ah uh, iko tokee hivi baada ya kipindi kirefu eh imeweza kukutokea hii hali Na kinachokutokea ni kifo cha mume wako Side. Nahitaji kujua ni vipi naweza kupata msaada wote kutoka kwa wataalamu. Ah, dada hilo linawezekana. Kuna mtaalamu mmoja yupo Kera. Jirani na ziwangozi. Side, tunaweza kwenda leo. Alihoji na Tasha kwani hakuoneshwa kufurahishwa na hali ya mauzauza yanayomtokea mara kwa mara. Side akamwambia ndio inawezekana lakini Tutatarajia kufika usiku sana kama tutaenda leo. Side alijibu huku akitoa tahadhari kwa Natasha. 
na Natasha kamambia naomba kesho basi unipeleke huko. Yule fundi gereji akasema sawa. Sede. Nitakutafuta asubuhi na mapema. Sawa dada ina shida. Mimi pia nitakuwa na muda huo. Mimi naomba niende dada. Aliongea Sede huko akiaga na kuondoka. Natasha alishusha pumzi ndefu na kuendelea na shughuli zake kwa kuwa muda ulikuwa umeenda. Alipata chakula na alienda kujipumzisha. Melina. Melina usiniue. Tafadhali. Usiniue binti yangu pekee. Nakuomba. Usiniue. Alisikika akiwa na weweseka Natasha akiwa katika ndoto. Nam, baada ya kuandikisha maelezo kituo cha polisi, mtawa mkuu na binti aliona tukio muda mfupi toka limetendeka, wakarudi majira ya kumi ala siri, ambapo ilitakiwa kutoka kituoni. Taratibu za kutoa taarifa kwa ndugu na wazazi wa marehem ziliweza kufanyika ambapo maiti zilitakiwa kusafirishwa katika mikoa miwili tofauti. Maiti moja ilikuwa inelekea katika jiji la Dar es Salaam na maiti nyingine ilikuwa inelekea mkoa wa Katavi. Angela alipata wakati mgumu sana kujigawa kwenye majukumu hayo. Hakika chuo kilikuwa kwenye hamaki na simanzi kubwa sana. Ilimlazimu kutuma wawakilishi watatu katika kila mkoa ambao walitakiwa kusindikiza miili ya watawa pamoja na kutoa mchango na kuhakikisha wanahudhuria katika shughuli zote za msiba pamoja na mazishi Miongoni mwa watu walioteuliwa alikuwa Sara ambaye ni rafiki kipenzi wa Melina ambaye alitakiwa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya Felista Moyo ulimuuma sana Sara Hakupenda kabisa kusafiri na pia hakupenda kumwacha Melina katika hali ya machafuko kama ile chuo ni pale. Baada ya mipango yote kukamilika pamoja na maandalizi ya safari kukamilika, madereva walikadia usukani na magari mawili ya chuo yakaongozana tayari kwa ajili ya kwenda hospitali ya mkoa Iringa kubeba miili iliyotakiwa kusafirishwa. Walimaliza taratibu zote ikiwamo za polisi na takribani majira ya saa tatu za usiku magari mawili yanaachana Iringa mjini moja linaelekea Dar es Salaam na lingine linaelekea katika jiji la Katavi. Kila mtawa aliomba kwa imani yake kwani hakuna aliyezoea safari za usiku kabisa. Moyo wa Sara ulimuuma sana kana kwamba kuna kitu kibaya kinakwenda kutokea. Lakini alizidi kumomba Mungu amwepushe azidi kumpa ujasiri na amani pia. Lakini kadiri safari ilivyozidi kusonga ndivyo moyo ulizidi kumuuma sana. Majira ya saa saba za usiku, Melina alisikia kiito kutoka usingizini. Melina. Melina. Amka. Amka ukasababisha ajali. Haraka. Hakikisha hapo ni mtu katika mlima wa Kitonga. Hakikisha unamchoma kisu mmoja mmoja. Melina. Amka. Iliongea sauti hiyo ikiambatana na mwangwi ambapo safari hii Melina hakuiogopa tena ile sauti kwa sababu alishaizoea. Kwa ujasiri wa hali ya juu alinuka kitandani Melina na kubeba kisu chake ambapo alipiga hatua moja na akajikuta yuko barabarani kwenye kona moja kali sana ya mlima Kitonga. Akili ya Melina ilimongoza kusimama katikati ya barabara ambapo lisogea kwenye mstari wa kutenganisha barabara ya magari yanayokwenda na kurudi. Kisha akatanua miguu yake hii ilipelekea kugusa njia zote ya kwenda na kurudi 
yani upande wa kushoto na upande wa kulia. Baada kufanya hivyo Melina, alishtuka kuona gari ndogo likija kwa kasi sana kumuelekea yeye. Simama hivyo hivyo. Usicheze wala kutikisika. Sauti ilimwamuru Melina ambapo Melina alitii na kuganda kama sanamu katikati ya barabara. Katika hali ya sitofahamu msikilizaji, aliona gari lile likimkwepa kwa kasi na kudumbukia kwenye korongo refu la mlima Kitonga. Haya. Lifuate ilo gari kwenye korongo. Ukawa malizie na kisu. Sauti ile ilimuamuru Melina ambapo aliibana migu yake na kupiga hatua moja tu ambapo farasi mwenye macho na yowa akamoto akiwa na mabawa alitokea na akanguruma pamoja na kutoa sauti za ajabu ajabu kisha akageuza mgongo wake upande alipo Melina kuashiria Melina ampande ule farasi ili safari ianze Melina alilitambua hilo lakini alisubiri maelekezo kutoka kwa ile sauti ambayo ilikuwa inampatia maelekezo Akiwa amesimama katikati ya barabara alishuhudia gari lingine la mafuta likija kwa kasi upande wake Hakika Melina aliogopa sana pinde alipogeuka upande alipokuwa farasi yule hakuweza kumona tena alijikuta kipoteza ujasiri wa kusimama katikati ya barabara Hakika Melina alikimbia kuelekea upande wa pili wa barabara kulipisha hilo gari. Na hatimaye magari yalianza kupita kwa kasi katika eneo lile. Ilionesha kabisa kulikuwa kunaelekea kupambazuka kabisa. Melina akiwa mlima Kitonga na akiwa haelewi nini hati mamesha yake. Hakika alijuta sana kukubali kutumikishwa na sauti ile, lakini kiu yake ilikuwa ni kuwa daktari bingwa na mtu maarufu sana pinde akiweza kugundua tiba za magonjwa sugu. Tamaa ya kufikia malengo hayo ilizidi kumtafuna taratibu Melina, ambaye alijikuta taratibu anaanza kuwa na roho mbaya sana. Taarifa za ajali iliyotokea mlima Kitonga iliweza kufika chuoni ambapo Angela alichanganyikiwa sana. Hapo hapo aliamua kuchukua laptop yake na kuwasha mtandao wa GPS. Global Positioning System. Ili aweze kudukua mahali ambapo ajali hiyo imetokea. Alishukuru sana baada ya kuona kifaa cha GPS kikifanya kazi kwa kasi ambapo alama nyekundu ilitokea pembeni kidogo ya barabara kuu na location eneo ilionekana ni Iringa Kitonga. Hakika Angela alitokwa na machozi huku akili ikimsimama. Hususan alipoendelea kutafakari matukio ambayo yanakiandama chuo siku za hivi karibuni tena kwa mfululizo. Kwa kuwa ilikuwa ni alfajiri ya saa moja kuelekea mbili. Aliamua kuamka huko akiwa na kompyuta yake ndogo na kuelekea bwenini ili akapate kutoa taarifa kwa watao wengine pamoja na kumwamsha Melina ili apate kumsikiza ushauri wake kwanza alitaka kuhakikisha kama walioenda mpanda wamefika salama ambapo alipiga simu na kuambiwa kwamba wamefanikiwa kufika salama Angela alifarijika sana na majibu ya dereva ugari la chuo Anjera aligonga mlango wa chumba cha Melina lakini hakuna jibu alilopokea zaidi tu ya ukimya tu na alipojaribu kusukuma mlango kwa nguvu lifunguliwa lakini alishangaa kuto kumkuta mtu yeyote mule na cha ajabu hata vitu havikuepo Aliendelea kuhamaki alisikia watao wengine wakipiga kelele chooni ili mlazimu asogee kwa tahadhari ili aweze kuona ni nini kilichowasibu Akiwa anaendelea kunyata alishuhudia kwa macho yake kiumbe wa ajabu mwenye mkia na meno ya ajabu. Akiruka dirishani kisha ukungu mzito katanda vioni mule. Angela hakuamini. 
na alikishika kifua chake kwa sheria kwamba yupo katika hali ya mshangao. Alisogea hadi walipowatawa wale na kuwapa pole kisha akawa hoji watawa wale maswali kadhaa. Kwani mmemuona alipotokea huyu kiumbe? Watawa wale wakamwambia ndio. Ametokea kwenye chumba cha Melina. Mungu wangu. Sijui nini kitakuwa kimemkuta mtoto wa watu. Aliongea Angela kwa hamaki na hakuelewa mahali ambapo Melina amelekea na nini kimempata. Kichwa kilivurugika na hali haikuwa chwari kwa upande wa watawa wote. Taarifa za ajali zilimshtua kila mmoja. Kupitia GPS walifanikiwa kufika eneo la tukio ambapo Angela akiwa na watawa wawili pamoja na dereva. Walishika vichwa hakuna aliyeamini wala kuwa na matumaini ya kupona kwa mtu yote kwenye ile ajali. Waandishi wa habari hawakuwa nyuma kwani walifika chuoni kwa ajili ya kumuhoji Melina ili waweze kukuandaa kipindi kinachoitwa Tanzania Wani. Lakini walipofika chuoni walikutana na taarifa mbaya ya ajali. Hivyo hawakuwa na budi kuambatana na watao wengine kwa ajili ya kufika eneo la tukio. Hakuna ambaye aliamini jinsi gari ilivyoharibika vibaya. Ili walazimu kushuka mpaka gari lilipoanguka. Walishangaa kumuona mtu akiwa maeneo yale ambaye aliwageuzia mgongo na kujifunika kofia. Ilikuwa sio rahisi kumtambua kwamba ni wa kike au wa kiume kutokana na mavazi aliyokuwa ameyavaa. Kwa ujasiri alianza kukimbia huku akipotelea msituni. Polisi walijaribu kumkimbiza lakini hawakuweza kumpata hata kidogo na mwisho wa siku aliwapotea kabisa. Ndipo mlio wa simu ambao limuamsha Natasha kutoka usingizini. Ambapo aliangalia saa ilikuwa ni saa na nusu. Alipoongelea simu yake namba ilikuwa imekuja bila jina. Unknown number. Ilibidi aipokee ile simu. Halo? Eh, sidi hapa. Nimetumia namba yangu ya Tigo ambayo huna. Ah. Eh, sidi. Najianda sasa hivi. Naweanza basi kujianda kwa ajili ya safari. Uje hapa nyumbani kama dakika 20 hivi nitakuwa mimi nishamaliza. Aliongea na Tasha, kumbuka hao na safari ya kwenda kwa mtaalamu, yani mganga wa kienyeji. Na Tasha alikata simu ambapo alijianda haraka ndani ya robo saa alikwishamaliza kujiandaa. Ambapo Naside alishawasiri nyumbani kwa Natasha na safari ilianza kuelekea Rungwe kwa mtaalamu wa masuala ya tiba za asili. Walipitia sheri kujaza mafuta kisha wakaanza safari ambapo Natasha ndiye aliyekuwa dereva. Waliacha njia ya kwenda Malawi na kukatisha kuifuata njia ya kwenda Kiela. Safari iliendelea huku akiendelea kupiga stories za hapa na pale. Aha. Huyo mganga ni wa kike au wa kiume? Ah, ni wa kiume lakini ana wasaidizi wa kike. Alijibu Side baada kuhojiwa na Natasha. Majira ya saa mbili za asubuhi akiwa kwenye usukani, Natasha alishangazwa sana na hali ya uchovu iliyomkamata ghafla. Alianza kusinzia na kupelekea gari kutaka kuhama njia, lakini alishtuka ghafla na akairudisha gari kwenye njia. Walifika maeneo ya Tukuyu na walipumzika kidogo ili waweze kupata kifungua kinywa. Baada ya kumaliza waliendelea na safari hadi walipoanza kuona safu za mlima Rungwe. Dada. Abe. Hapa tatu lazima kuacha gari na kutembea kwa takribani kilomita moja na nusu ili kuyafikia makazi ya mganga. Aliongea Side akimpa maelekezo na Tasha ambaye swala la kutembea umbali mrefu lilikuwa ni changamoto sana kwani alizoea kubadili magari na si kuchakaza mataili ya Mungu yani miguu. Natasha atafanya nini? Ilibidi tu akubaliane na Side kwani alikuwa na shida na hakuwa na namna zaidi ya kufuata kile alichokuwa naelekezwa na mwenyeji wake.
walipaki gari na kuhakikisha wamefunga milango yote kisha safari ya kwenda kwa mganga ilianza. Walitembea kwa masaa mawili na hatimaye waliwasili na kupokelewa na binti mdogo aliyevaka niki nyeusi iliyonakishiwa na alama nyeupe pamoja na shanga nyingi. Akawaambia karibuni sana. Aliongea binti huyo kwa Kiswahili fasaha kabisa huku akiwapokea mizigo yao. Sidi akasema asante sana mkutu umemkuta. Yupo anafanya tiba na watu wengine. Aliongea yule binti mdogo huku akiwaongoza hadi kwenye mti wa kivuli naye akaweka mizigo yao ndani. Hakika jua lilikuwa linawaka sana na ilikuwa ni majira ya saa za mchana. Akiwa chini ya mti Natasha, alipitiwa na usingizi na aliota ndoto mbaya sana ambayo ilimfanya anzi kuweseka mchana kwa upe. Hakika ilikuwa ni ndoto ya kutisha sana kwa upande wake. Melina. Melina usiniue mwanangu. Tafadhali. Ha. Alisikika akiweseka. Natasha akiwa chini ya mti ambapo tayari mganga aliyefahamika kwa jina la Mkulu alikwisha tuma msaidizi wake awakaribishe ndani Mkulu anawaita ndani Baada ya kusema hivyo Sida alinuka na kumwamsha Natasha ambaye alikuwa na hema kwa nguvu sana Wakaambiwa wavue vyetu vyao Aliongea msaidizi wa mganga akiwapa maelekezo pindi waliposogelea mlango wa kuingia kilingeni ambapo wakatekeleza hilo agizo wakavua vyetu vyao Natasha alikuwa na hofu sana kwani ni mara yake ya kwanza kwenda kwa mganga wa kienyeji lakini hakuwa na budi kuyaoga maji aliyokuwa amekwisha kuyavulia nguo <sighs> Ah Nimemleta rafiki yangu huyo ana matatizo. Aliongea Side huko akimgeukia Natasha ambaye alikuwa kimya, miguu yake kimtetemeka kwa hofu. Najua hilo. Niliwaona tangu mnapaki gari lenu. Aliongea mganga huyo kisha akachukua usinga wake na kuzungusha kwenye paji la uso wa Natasha ambapo Natasha alianza kupiga chafu ya mfululizo kisha mganga yule alichukua maji fulani na kumpaka Natasha kwenye paji lake la uso ambapo Natasha alianza kuona vitu vya ajabu ajabu kisha picha kubwa ikatokea kwenye kaniki iliyokuwa imetundikwa ukutani ndani ya kile kilinge cha ule mganga Natasha alitoa macho pima kwa mambo aliyoyaona ambayo ilionekana kama ni movie hivi Sasa Kuna kazi ngumu sana mbele yetu ambayo inatakiwa kufanyika siku ya leo Usiku wa leo na usiku wa kesho siku mbili mfululizo ili kuweza kuvunja mkataba kati ya mumeo Joseph na majini yaliyokuwa yakimsaidia kuongeza utajiri pia majini yaliyokuwa na rinda biashara zake mume wako Josephu Aliongea mganga huyo kisha kaanza kuimba nyimbo ambazo Natasha na Side hawakuzielewa kabisa Haukupita muda alikuja msaidizi wa mganga ambapo walisaidiana na kuimba nyimbo zile huko mganga akiandaa dawa na alipomaliza aliwachanja chale Sidi na Natasha kwa ajili ya ulinzi na kuwapaka dawa kisha msaidizi wa mganga aliandaa dawa ambayo ilikuwa ikichemka na kila mtu alitakiwa kuinama na kunusa mvuke wake Natasha alikuwa wa kwanza kuinusa dawa hiyo ambapo alipiga chafya kwa muda wa dakika tano mfululizo kisha alifuata Sidi ambaye naye hali ilimtokea Natasha ndio iliyompata na Yeside Nam Melina baada ya kutoroka maaskari waliokuwa kimkimbiza alifanikiwa kupanda gari la mizigo ambalo aliona ni salama zaidi kuliko mabasi 
kwani tayari ulinzi ulishaimarishwa kwa vilivyo kabisa. Na hata hivyo angeweza kukamatwa japo hakujua kama wameshamtambua au la. Akiwa njiani dereva na kondakta wake walionesha kuhitaji rushwa ya ngono kutoka kwa Melina. Ambapo dereva aliendesha gari taratibu ili giza liwakutie njiani ikiwezekana wambake kwa nzamu na kisha wamtupe huko mapolini. Hakika maumivu waliyoyapata Melina hayakuelezeka kabisa. Kwani walimuingilia? Walimuingilia na alipoteza fahamu na akajikuta katika hospitali ya watawa ya Chimala ambayo inamilikiwa na kanisa la Kikatoriki. Melina kauliza hapa niko wapi? Alihoji Melina kwa mshangao lakini alipojaribu kujigeuza ndipo kumbukumbu za tukio la jana zikarejea ambapo alianza kulia kwa uchungu sana. Alianza kulia kwa uchungu sana na kutokea kwa chukia wanaume wote. Hadi alipokuja muuguzi na kumweleza kila kitu na jinsi ilivyokuwa. Hakika Melina aliomba kuruhusiwa hospitali ni hapo ambapo alilipa gharama zote kupitia akiba alionayo. Lakini aliapa kuwakomesha madereva hao wa kampuni ile ambayo ilikuwa amemfanya ile tukio. Alipanda gari Melina mpaka jijini Mbeya ambapo alienda mpaka majengo ambapo ndipo makazi yao yalipo. Hali ya ukimya mahali pale ndio iliyomshtua sana Melina. Alifika na kuomba funguo kwa mlinzi na kuingia moja kwa moja kulala kwani alijua mama yake angerudi siku hiyo. Akiwa usingizini Melina, alipata na ndoto mbaya sana ambayo ilimfanya ashtuke na alipoangalia muda ilikuwa ni saa nne za usiku. Alinuka ili aweze kupata chochote kwa ninja ilikuwa ikimuuma sana. Alitoka chumbani na kwenda jikoni, lakini kwa hali aliyokuikuta huko jikoni ni dhahiri ya kwamba mama yake hakuwa amerudi. Maswali mengi yalitawala kwenye akili yake, lakini hakuwa najibu hata mmoja ya swali hilo na aliona ikimchanganya tu akili. Alifungua friji na kukuta matunda na juisi alipotazama kabatini aliona mkate. Aliufuata na alishukuru sana kwani hakuhitaji kupika kwa wakati huo. Alikula mkate pamoja na juisi na kisha kameza dawa za maumivu pamoja na dawa zingine alizopewa kisha kurudi kulala. Hakupata usingizi kabisa usiku. Usiku liko ni mrefu sana kwa Kimelina. Majira ya saa sita kasoro alianza kusikia sauti za ajabu ajabu zikiwa zinatokea darini. Melina alishtuka sana na alitulia kwa umakini kuzisikiliza zile sauti. Akasikia kiambiwa Melina njo. Melina njo umalize kazi yetu. Melina njo. Sauti zile ziliambatana na mwangwi. Kiukweli alitokea kuogopa sana Melina na kutaka kuifanya kazi ile ya kishetani tena. Hakuwa tayari kuwa watu wasiokuwa na hatia tena pasipo kujua manufaa yake. Melina akasema sitaki, naomba mniache na ninasema mnikome. Melina aliwajibu hivyo majini pasipo kujua majini hayajibiwi hovyo. Aliongea Melina kwa hasira sana huku akikumbuka jinsi alivyobakwa na kupoteza usichana wake. Pia kufanywa firauni, hakika aliapa kuto kufanya tena kazi za kishetani. Kama mashetani anampenda kwa nini haya kumsaidia? mpaka wakamwacha na ingiliwa kimwili na wanaume ambao hakutaka kabisa Majini akamwambia hapana ni lazima utimize kazi ambayo babako aliacha la sivyo wewe na familia yako mtapotea Melina akawaambia mimi sipo tayari na nimesema kwanza watu gani nyie mnaniacha kwenye matatizo Nimeshaona kuna faida ya kuwafanyia kazi yenu nilikuwa wapi mlikuwa wapi mpaka mimi na babako mlikuwa wapi nasema sipo tayari acha neni na mimi Lu. Melina na ujasili aise. Msikilizaji. Natasha kule kwa mganga alikuja kuamshwa na msaidizi wa mganga mbaye. Alifanya hivyo kwa side pia. Akawaambia mkeni mkulo na waita. Muda wa kazi umekwisha wadia. Aliongea msaidizi wa mganga mbaye mpaka muda huo. Hakuwa wamemjua jina.
ifuateni Aliongea dada yule ambapo alimfuata na safari yao iliishia katika eneo moja la wazi lililokuwa na moto uliokuwa na waka na kufanya eneo lile lilo lina mwango kutosha kabisa Walifika na kumkuta mganga amekaa chini na alipoona aliinuka Karibuni sana Asante Mganga alianza kuongea lugha mbayo hakuna aliyeelewa kati ya Natasha na Side lakini alionyesha kuwa anampa maelekezo msaidizi wake ambaye baada ya mganga kumaliza kuongea aliwageukia Side na Natasha Yule msaidizi akawaambia mnatakiwa kuzunguka huu moto kinyume nyume mmoja anaanzia kushoto kwenda kulia na mwingine anaanzia kulia kwenda kushoto mtakuwa mnapishana Baada ya kupokea maelezo hayo, Side na Natasha walinuka na kuanza kuzunguka ule moto. Walizunguka huku mganga na msaidizi wake wakiendelea kuimba nyimbo walizozielewa wao. Waliendelea na zoezi hilo kwa takribani dakika kumi hadi mganga alipoamuru wasimame. Kisha akaambia wakae chini na wautazame ule moto kwa makini sana. Meona kitu gani binti niambie umeona nini Hakuna nilichokiona mganga Alijibu Natasha ambapo mganga akamsogelea akiwa na usinga wake Kisha akamimina maji kwenye kibuyu chake na kunyunyuzia kwenye usinga ule na kumpaka maji yale Natasha kwenye paji lake la uso Angalia tena Umeona kitu gani Natasha alirudia kuutazama ule moto kwa mara nyingine ambapo aliona panya wengi sana wakiwa katika nyumba yake. Walikuwa na haha kwani aliwaona wakiteketea kwa moto. Akiwa anaendelea kuona hayo, mganga alianzisha nyimbo na walianza kuimba kwa sauti huku wakimzunguka Natasha pamoja na Side. Bado panya waliendelea kuteketea hadi walipoisha wote kisha alianza kumuona binti yake Melina akihangaika kwa kurusha miguu huku na kule kana kwamba alikuwa anakabwa kwa nguvu ama anataka kufa kabisa Alipoendelea kutazama kwa makini Natasha aliona moshi mweusi ukimtoka mdomoni Melina Hakika Natasha alichanganyikiwa sana kwa picha aliyoiona kwenye ule moto ambao ulikuwa huko mbele yake Natasha ilibidi aulize mganga nini kimemtokea binti yangu Usijali Binti yako atakuwa sawa. Lakini majini walikuwa wakiishi ndani yake na kumpelekea anafanya mauaji bila yeye kujitambua. Mm. Kwa nini sasa? Kama nilivyokwambia, mume wako aliingia mkataba na majini ya msaidie kusimamia biashara zake. Na katika hilo aliweka rehani kizazi chake hakutakiwa kuwa na mtoto hata mmoja lakini kwa mipango ya Mungu alipata mtoto baada ya majini kukasirika waliamua kumchukua yeye mwenyewe na kisha kuchukua na kizazi chako mganga aliongea maneno makali ambayo yaliuchoma moyo wa Natasha ambaye machozi yalishaanza kumtoka kwani yalikuwa maneno hayo kama mwiba mkavu kabisa ukimwingia moyoni mwake Acha kulia binti bado kuna kazi kubwa mbele yetu tunahitaji kwenda ziwa ngozi lakini kwanza inabidi ni wachanje chale za ulinzi huko tunaenda kuyarusha majini hayo yarudi kuzimu kwa sababu tayari yapo kwenye chupa Katika hali wasiotarajia mvua kubwa ilianza kunyesha iliyopelekea moto ule kuzima. Ngurumo za radi zikasikika na hapo mganga alianza kuongea maneno ambayo aliyaelewa yeye mwenyewe. Na kisha alinyanyua usinga wake juu ambapo zilipita dakika mbili tu mvua ile iliacha kunyesha. Wanataka kuharibu mambo lakini hawatoweza. 
kwani nimeshawadhibiti vya kutosha. Aliongea mganga yule na ilikuwa ni majira ya saa nane za usiku. Walianza safari ya kwenda ziwa ngozi. Walipanda ule mlima ambao ulikuwa ni mrefu sana na Tasha alichoka lakini hakuwa na namna zaidi ya kupambana na kujikaza. Walianza kushuka mlima ambao chini ndiko ziwa ngozi lilipo lakini kadiri walivyozidi kusogea ndivyo walivyozidi kupata tahamaki kwani hapakuwa na dalili yoyote ya kuwepo maji wala ziwa katika eneo hilo walishia kupigwa na butu watu sio tanasha wala sio mganga wala si msaidizi wake unaambiwa wote macho yaliwatoka pima kabisa Waliamua kuhakikisha kama kweli hapa kuwa na ziwa. Na haikuwa utali kabisa msikilizaji. Mahali ziwa linapokuwepo siku zote halikuwepo tena. Ni nyika tu tena yenye asili ya kichanga iliyokuwa ikionekana. Mm. Tunafanyaje mkulu? Alihoji msaidizi wa mganga ambapo mganga alimwangalia na kushika kidevu kama anayewaza jambo fulani. <sighs> Ebu leta hiyo chupa. Alitoa gizo hilo mganga ambapo msaidizo mganga alimpelekea. Hapana. Usinipe mimi. Mpe Natasha ashike. Kwa uoga Natasha alipokea chupa ile iliyokuwa ina maji safi kiasi huku mikono yake kitetemeka kweli kweli Nifate Alitoa agizo mganga ambapo Natasha alitii na kuanza kupiga hatua kuelekea mahali alipo mganga huku Side na msaidizo mganga wakibaki kwani aliyeitwa ni Natasha peke yake Itupe hiyo chupa ukiwa umeishika na mkono wako wa kushoto kwenye huo mchanga huko ukiwa unarudi kinyume nyume na baada ya hapo ondoka usiangalie nyuma kabisa baada ya kupewa maagizo hayo Natasha aligeuka kinyume nyume na kufanya kama alivyoagizwa na mganga ambapo mganga aliwapa maagizo hayo wote na kisha safari ilianza pasipo wao kugeuka nyuma. Mwanga mkali ulitokea kisha mvua kubwa ilifuata ambayo ilikuwa ikinyesha pembeni yao na kuwafanya wao wasiloe kabisa. Hakika safari ya kupanda safu za mlima ngozi sio mchezo. Walichoka sana na ilikuwa imekwisha hitimu majira ya saa moja za alfajiri. Walifika nyumbani kwa mganga kila mtu akiwa hoi kabisa. Ambapo walipata chai na kupumzika. Majira ya saa tisa waliamshwa tena kwa ajili ya dawa na mganga aliwaahidi kwamba siku hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa matibabu. Nam, kwa upande wa Melina, alijishanga sana kwani alikosa usingizi kabisa usiku huo. Naye usingizi ulikuja kumpata saa moja aliamka majira ya saa sita vile vile. Aliamka na kwenda jikoni ili aweze kuandaa chakula kwani njaa ilikuwa ikimuuma sana. Alitoka na kukuta nyumba ikiwa katika hali isiyo ya kawaida kabisa. Nyumba ilikuwa chafu sana tofauti na alivyoikuta jana. Vumbi jingi pamoja na manyoya ya panya na makorokoro mengine ambayo hakuyaelewa mahali hapo yalitokea wapi hakuelewa kabisa mahali alipotokea aliendelea kuwaza kumbukumbu za ndoto zikamrudia na hapo alianza kusikia makelele ambayo yalimuumiza kichwa chake Melina na hakupita muda mrefu upepo ulianza kuvuma ndani ya nyumba ile na kufanya vitambaa vya makochi kupeperuka Melina hakuweza kuvumilia maumivu aliyokuwa anaisikia alikaa chini na fahamu zilimpotea kabisa akiwa katika hali ya kutokujitambua alijiona kwenye eneo moja la wazi kabisa na baadaye walikuja watu wawili ambao hakuwa fahamu mmoja alikuwa ni wa kike na mwingine alikuwa ni wa kiume ambapo kila mtu alikuwa akimlazimisha aende kwake 
kuanzisha huku Melina. Nitakufanya uwe maarufu na binti unayependwa dunia nzima. Sauti ya kike ilimuita Melina, lakini hakuwa tayari kabisa Melina. Melina, wewe ni daktari bingwa sana. Nifuate utimize ndoto zako. Maneno ya mwanaume yule yalimvutia sana Melina ambapo nafsi yake ilikuwa katika vita. Akakubaliana na nafsi nyingine. Nafsi nyingine kamwambia ikatae. Kwa hiyo nafsi mbili zikawa zinashindana. Nafsi moja Melina inamwambia kubali na nafsi nyingine inamwambia katae. Akiwa kwenye mgogoro huo wa nafsi, ulitokea mwanga mweupe sana ambao uliwamulika watu wale ambapo walianza kuziba macho yao. Huku akirudi nyuma kwa shiria mwanga huo ulikuwa ukiwaumiza sana. Bado ulizidi kuwafuata hadi walipopotea. Baada ya kitendo hicho Melina alishtuka na kujikuta akiwa sakafuni. Huku akiwa na hema kwa kasi sana. Alinuka huku akitetemeka Melina kwani hakuwa na nguvu kabisa. Hususan ni hakuwa amepata chakula tangu siku ya jana. Na wakati huo ilikuwa imeshatimia majira ya saa mbili za jioni. Melina alishangaa sana jinsi muda ulivyokwenda kasi siku hiyo. Ina maana nimelala masaa sita hapa chini? Na huyu mama yuko wapi siku mbili zote yupo? Au amepatwa na safari? Ni miongoni mama swali aliyokuwa anajiuliza Melina. Na wazo la kumpigia simu mama yake aliliona ni la muhimu sana. Alienda getini na bahati nzuri alimkuta mlinzi wa geti ambaye alimshangaa sana Melina. Melina kumbe upo upo mu ndani ese Ndio niezime simu yako nimpigie mama Aisema mama yako patikani unajua nimetoka kumpigia simu sasa hivi ni mtaarifu kama kesho sita kuwepo Sito kuwepo hapa lindoni lakini nimemkosa <laughs> Na mbona kama vile hauko sawa hivi Alihoji mlinzi swali ambalo kabla Melina hajalijibu alifikisha macho yake kwanza na kujinyosha kiungo. <sighs> yani ndugu yangu. Hata selewi ni mambo gani yananitokea? Kwa sababu naona mauzauza tu. Mara nyingine ninaota ndoto mbaya tena za mchana usiku ndo silali kabisa. Mm. Aise pole sana. Unajua hata mimi usiku wa jana sijaelewa vizuri. Naweza kusema ilikuwa ni changamoto sana kwangu. Unajua nimefanya kazi ya ulinzi kwa miaka kumi sasa na sijawahi kuona panya wengi kama waliokuepo usiku wa leo. Unajua wewe ni kama mwanangu na kuna mambo mengi ambayo huyajua ila nitakueleza machache kuhusu ulimwengu wa giza. Na kama nilivyokuambia nimefanya kazi hii ya ulinzi kwa muda wa miaka mbili katika sehemu tofauti tofauti lakini hii nyumba ya mauzauza yake aisee amenishangaza sana. Kabla hajamaliza kuongea alishtushwa na honi ya gari iliyosikika nje ya geti. Mlinzi aliacha mazungumzo na Melina Alienda kufungua geti huku akimwacha Melina na shoko kubwa sana ya kutaka kusikia alichotaka kukisema mlinzi wa getini. Si mlinzi wala Melina. Wote walipigwa na butoa baada ya kuona gari la Natasha likiingia. Mlinzi alishangazwa zaidi kwani Natasha aliondoka bila taarifa na amerudi bila taarifa. Kilichomshangaza zaidi na kumpa maswali mengi mlinzi kwa nini Natasha alikuja mara baada ya mlinzi kutaka kueleza mauzauza ya mule ndani. Baada ya kufunga geti mlinzi alisogea pembeni ya gari ambapo haukupita muda mrefu alishuka Natasha, akashuka na Side. Kisha walishuka watu wawili, zaidi ya mmoja, mwanamke na mwingine mwanaume. Melina alipomwona mama yake Hakika hakuamini na alifurahi sana kumuona. Alimkimbilia na kumkumbatia Natasha ambaye ni mama yake. Melina alianguka chini kama mzigo mara baada ya kumkumbatia mama yake. Mungu wangu. 
Natasha aliongea kwa nguvu huku akimshikilia Melina alale chini taratibu kwani angeweza kujibamiza na kuumia sehemu mbalimbali za mwili wake. Sasa mganga tunafanyaje? Alihoji Natasha ambaye alikuwa katika hali ya sitofahamu na alizidi kuchanganyikiwa pale ambapo Melina alianza kutokwa na damu katika macho yake na masikio yake. Natasha alijikuta akipiga magoti na kuanza kumtikisa binti yake Melina huku akiliita jina la Melina. Melina. Amka. Melina mwanangu. Hiyo haikusaidia kitu kwani Melina hakuonesha hata dalili ya kwamba anasikia kile kilio cha mama yake. Laiti kama angelisikia basi hakika angeweza kuamka mara moja na kuyalamba machozi ya mama yake kwa ulimi. <sighs> Mwaja huyo. Majini yanamhitaji kwa kazi maalum. Na jinsi unavyoendelea kulia. Ndivyo nafasi ya Melina inazidi kwenda mbali zaidi. Aliongea mganga ambapo tayari mlinzi alikwisha pata jibu ya kwamba Natasha safari yake ilikuwa ni kwa mganga. <sighs> Wakina kaka, msaidieni basi kumbeba tumuingize ndani. Natasha. Utatangulia kuingia ndani. Au Itaanza mimi kuingia ndani. Wewe utafata kwa nyuma yangu. Aliongea mganga mkulu ambaye tayari alishaanza kutoa vifaa vyake ikiwemo usinga pamoja na kibuyu kilicho na kishua na kishua kwa rangi mbalimbali, ikiwamo nyeusi, nyeupe na nyekundu pamoja na shanga nyingi sana. Mganga alitoa vifaa vyake akisaidiana na msaidizi wake kisha Natasha alimuongoza mpaka kwenye kibaraza cha mlango wa kuingilia ndani ambapo na wengine walifuata nyuma huku akiwa wamembeba Melina Mganga alianza kuongea maneno aliyoyaelewa yeye mwenyewe na kisha akachukua usinga wake na kumimina unga mweusi uliokuwa kwenye moja vibuyu kisha alinyunyuzia kwa ishara ya mstari ambao ulionekana vilivyo mbele ya mlango ule kisha alianza kuingia yeye ndani. Natasha, utaingia kinyume nyume bila kukanyaga huo mstari. Na nyinyi wengine mtafanya vivyo hivyo pia. Alitoa maelekezo hayo mganga ambapo kila mtu alipokea na walifanya kama walivyoagizwa. Alianza Natasha, akafuata Side, akawa kinyume nyume hadi walipomaliza wote na kuingia ndani kisha ule mstari mweusi ulipotea kimiujiza. Natasha aliliona hilo, lakini alishia tukitikisa kichwa na hakutaka kufuatilia jambo hilo, alichohitaji ni kumuona mwanae Melina anapona. Mwekeni hapo chini. Alitoa maelezo mganga yule. Anefamika kwa jina la mganga mkulu. Ambapo Side na Mlinzi walitia gizo hilo. Kisha mganga alichukua usinga wake na kuanza kuupitisha kwenye paji la uso uso wa Melina. Melina alikuwa ameanza kupoa kabisa. Hali ya ubaridi wa mwili wake ndio uliomkatisha tamaa Natasha. Natasha ambaye alijikuta anajuta kwa nini alilazimisha safari ya siku ya kesho ifanyike leo? Leo hakika alianza kujuta Natasha. Kwa nini hakukuwa na sababu ya kulazimisha mambo? Machozi yalimlenga Natasha lakini alikaza tu. Wakati huo msikilizaji, mganga aliendelea na mambo yake ya kiganga na safari hii alikuwa akiongea maneno mengi ambayo hakuna aliyeelewa zaidi yake yeye na msaidizi wake ambapo waliongea kwa kujibizana. Uh. Nafsi yake imekwenda mbali sana. Na mwili 
tuna uhitaji kutumia nguvu zaidi ambayo kila mwanadamu anayo ndio itaweza kurudisha nafsi ya mtu Aliongea mganga jambo ambalo kila mtu alishangaa na wote wenda walikuwa hawajelewa. Walitega masikio wapati kujua nini wanatakiwa wakifanye. Baada ya kufanikiwa kwa kiasi kikubwa katika matibabu, mganga aliwaruhusu kuondoka lakini alishauri siku ya kesho yake waondoke lakini Natasha hakutaka kabisa kula la kijijini tena. Alitaji siku hiyo hiyo waweze kusafiri mpaka jijini Mbeya kwani kuna kazi mganga alitakiwa kuifanya katika nyumba ya Natasha. Hivyo iliwalazimu kuondoka majira ya saa tisa na majira ya saa moja usiku waliwasili katika jiji la Mbeya. Jamali, naombeni msogee karibu. Tumzunguke Melina. Aliongea mganga kutoa maelezo hayo ambapo waliyefuata walisogea karibu na kukaa wakiwa wamekunja miguu yao vizuri kama mganga alivyoelekeza Vueni viatu maana hiki tunachokwenda kukifanya ni kitu muhimu sana Baada ya kuongea hivyo kila mtu alifanya hivyo hadi mlinzi alikuwa kitetemeka tu kwani wasiwasi ulishaanza kumuingia Sasa, mnatakiwa kufanya kama ninavyoyafanya hapa kwa utulivu mkubwa sana. Kwani nafsi inakuwa inahama kwenda ulimwengu mwingine wa utofauti kabisa. Aliongea mganga huko akionyesha mfano namna ya kufanya na kisha aliwaamuru wote washikane mikono ambapo walifanya kama walivyoagizwa. Sasa tunakwenda kumkomboa Melina kutoka kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Ukiona hali ya mwili wako inabadilika usishangae. Baada ya kutoa maelezo hayo mganga kila mtu alifumba macho yake na kuinua shingo yake juu. Huku akivuta pumzi ndefu kwa pua na kutolea hewa mdomoni. Walifanya hivyo kwa takribani dakika tatu na hapo Natasha alianza kuona hali ya utofauti katika mwili wake. Alitetemeka kwa nguvu na kisha alianza kujiona kama anapa hewani. Dio, ni tarehe kumi ya mwezi wa 4, 2023. Jumatatu ya Pasaka saa 4 kamili asubuhi ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix. Baba simulizi Bex tutasimamisha kila kitu ili kuachia simulizi kali ya mapigano iitwayo ni hukumiwe tena. Ndani ya simulizi hii nzuri haijawahi kutokea utakutana haya yafuatayo ndani ya nchi ya Tanzania ya miaka ya 1290. Kitabu cha hayawezi kutokea nchini kwetu kilichoandikwa na mwandishi mahili wa vitabu nchini Tanzania. Kinafanya vizuri sana sokoni wiki moja tu toka mwandishi George Peter Mazinge alipokitoa kitabu hicho kwa njia ya mtandao. Namba zinaonesha idadi ya watu milioni tatu walinua kitabu hicho ndani ya siku saba za mwanzo tu. Ukiwa na idadi ya watu milioni moja na laki nne ambao walikuwa wamefanya malipo ya kuhitaji nakara ngumu ya kitabu hicho. Namba hizo zinazotisha kwa mauzo ya kitabu kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Zilikuja baada ya kimya cha miaka miwili ya mwandishi George Peter Mazinge bila kutoa kitabu chochote. Wasomaji walikuwa na kiu ya muda mrefu na ujio wa kitabu hicho. Wakati wananchi wakifurahia ujio wa kazi ya fasihi inakuwa ni tofauti kwa viongozi wa nchi hasa rais wa nchi ya Tanzania. Kitabu hicho kilielezea namna vifo vya waandishi wa habari watatu ambao waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi na hakuna lolote ambalo lawakuta polisi yao. Kisa hicho cha kuvutia ndani ya kitabu hicho kinavuta hisia za watu wengi sio tu ndani ya nchi ya Tanzania mpaka nchi jirani kama Tanzania, Kenya, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki zinavutiwa sana na kitabu hicho. Jina la mwandishi wa vitabu George Peter Mazinge linaenda mbali sana kutokana na usubutu wake alioonesha kufichua siri ya kifo cha wandishi hao wa habari na askari waliohusika. 
umaarufu na nguvu ya ushawishi wa mwandishi huyo ambaye inaonesha kuzidi hadi ushawishi wa rais wa nchi hiyo kwa watu pamoja na kitabu hicho hakimfurahishi kabisa Dr. Dioninzi Msemo Magobi ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania kwa wakati huo Anaona ni wazi jeshi lake la polisi pamoja na vyombo vya sheria vimepakwa matope na mwandishi huyo. Asira zinamsukuma kulitumia shirika la kijasusi la nchi ya Tanzania likumondoa duniani mwandishi wa vitabu. Kazi hiyo inapofika mezani kwa kiongozi wa shirika hilo inaonekana nyepesi sana ni kama kumsukuma mlevi. Wanapoanza kuifanya na ugundua ulikuwa ni mrima mrefu ambao pengine wasingeweza kuupanda na kukiona kilele chake. Raisi anashangazwa na ukubwa wa mwandishi wa vitabu huko kwenye ulimwengu wa babe. Ni nani angeweza kuchukua uhai wa kiongozi wa kundi la True Kala? Nani angeweza kumgusa mtu anayeongoza viumbe hatari kama hao? Matukio mengi yanatokea mpaka kuifikia siku ambayo mshtakiwa mmoja anaiomba mahakama imhukumu tena kwa kuwa adhabu aliyopewa ilikuwa ni ndogo kuliko makosa aliyoyatenda. Nam, unaanzaje kukosa simulizi ya kibabe iitwayo ni hukumiwe tena? Ndio, ni tarehe kumi ya mwezi wa 4, 2023 tukutane pale YouTube channel ya Simulize Mexi. Kwa sasa hivi napatikana ndani Android application iitwayo SMX app inayopatikana pale Play Store. Ukiingia humo naenda kwenye simuliza sauti kisha simuliza mapigano. Na kama unatumia iPhone basi tucheke kupitia WhatsApp nambari 0677 062 012. Usikose chupa hili la kibabe. Ni mama Mike ni director Owen na mtunzi ni George Daktani SR. Tukutane ndani ya hukumiwe tena. Baridi lilikuwa ni kali. Baridi kali ilizidi kumwandama Natasha. Natasha mbaye alijihisi anapaa na upepo mkali ulikuwa ukimpuliza. Mwishowe alijikuta sehemu asiyoifahamu. Tena akiwa peke yake. Alipojaribu kuangalia huku na kule, hakuona mtu yoyote zaidi ya vyuma chakavu na matairi ya magari pamoja na makorokoro mengine ambayo hakuweza kuyafahamu. Lakini ilionesha mahali pale. Ilikuwa ni gereji miaka mingi iliyopita. Natasha akiwa nazidi kushanga shanga. Alishtuka kumuona side mahali pale akiwa ametokea upande uliokuwa na vyuma vingi chakavu pamoja na baadhi ya magali yaliyoharibika. Sasa ume, umetoka wapi huko? Na hapa ni wapi? Aliongea Natasha, lakini Side alibaki kumtolea macho tukana kwamba hajasikia sauti yoyote ile. Natasha alirudia kuita kwa mara nyingine tena lakini hapa kuwa na jibu lolote kutoka kwa Side. Alikasirika sana Natasha, kwani aliona kama vile amedharauliwa na Side. Alishia tu kujisemea moyoni. Hivi huku nimefuata nini? huku nimefata nini Aliongea na Tasha kimoyo moyo ambapo Sid alimgeukia na kumshangaa tu Wewe ndio umenita huku Alijibu Sid ambapo Natasha alianza kushangaa kwani yeye amefika na kumkuta Sid ametokea gizani Iweje aseme yeye ndiye aliyemuita Akiwa anaendelea kujiuliza maswali kimoyo moyo, Side alizidi kumjibu hali iliyofanya Natasha tambue kwamba wapo ulimwengu mwingine ambapo nafsi zinazungumza na simi domo tena. Unatakiwa kuongea kwa hisia ndipo ujibiwe. Vinginevyo hautoweza kuelewa na mtu yeyote aliye katika ulimwengu huo. Hutoweza kuelewana na mtu yeyote. Baada ya dakika tano, Walianza kusikia honi za gari. Gari lililoonekana ni la abiria. Waliosogea barabarani na kusimamisha lakini halikuweza kusimama. 
katika hali isiyo ya kawaida. Natasha alianza kukimbia ambapo spidi ya hatua zake ilikuwa mara mia moja ya binadamu wa kawaida. Waliendelea kulikimbiza basi hilo mpaka wote walipofanikiwa kuingia ndani. Ambako walimkuta mganga na msaidizi wake wakiwa tayari ndani ya gari hilo. Bado mlinzi hajafika ili tuweze kuanza kazi yetu. Sauti ya mganga ilisikika ikitoa maelezo ambapo haukupita muda tayari mlinzi aliwasili. Ambapo kila mtu alishangaa jinsi ya ufikaji wake kwani lidondoka kama mzigo tofauti na wenzake waliofika kawaida tu kwenye ulimwengu huo. Msikilizaji, gari hilo liliendelea kukimbia kwa nguvu sana ambapo dereva hata hakuonekana. Wakiwa naendelea na safari, Natasha aliweza kumuona Melina akiwa pembezoni mwa barabara, akiwa ameshika tama na amejigamia tu. Hakika hakuweza kuvumilia. Aliwaambia wenzake kuhusu hilo ambapo alimuunga mkono katika swala la kushuka. Kila mtu alianza kumpigia kelele dereva wa basi hilo kwamba asimame lakini ndo kwanza alizidi kuongeza mwendo. Hapa inabidi kuruka. Kuwa makini wakati wa kutua. Aliongea mganga huku akijiweka vema na kisha alianza safari ambapo aliruka na wote walifanya hivyo na kufanikiwa kushuka kwenye gari lisilo na dereva. Baada ya kufanikiwa kushuka, walisubiri maelekezo kutoka kwa mganga ambaye aliwaambia waweze kumrudia meli na mahali alipokuwa. Hakika wakiwa njiani kila mtu aliweza kuona ulimwengu ule ulivyokuwa kutisha. Kwani mara nyingine walikuwa wakikutana na watu na viumbe hatari sana lakini hakuna aliyekuwa na habari na mwenzake. Hatimaye waliweza kufika mahali walipomwacha Melina wakamkuta pale pale na safari hii walikuwa wawili na binti mmoja vimzuri mweupe na mrefu wa wastani wakionekana kusema jambo. Mganga alitoa ishara ya kwamba Natasha aende akaongee na binti yake Melina ili aweze kurudi kwenye ulimwengu wa kawaida. Natasha hakuwa na namna lakini nafsi yake ilijawa na uoga wa hali ya juu na ukizingatia ni mara ya kwanza kuja katika huo ulimwengu. Alipiga moyo konde na kusogea karibu. Lakini kadiri alipokuwa kizidi kusogea ndivyo yule binti alivyozidi kukimbia na Tasha alivyoanza kukimbia na yule binti akaongeza mwendo. Mganga aliliona hilo na kumwambia na Tasha hakikishe kwamba Melina anakubali kurudi kwenye ulimwengu wa kawaida. Huku yeye na wengine wakianza kumkimbiza yule binti ambapo alifanikiwa kumkamata na kumfunga kamba za kutosha. Ni kwa nini unataka kumchukua Melina? We binti, tuambie. <tuh> Sio mimi tu. Majini wa utajiri. Tunamtaka we binti. Kwa sababu ni hazina yetu kubwa sana. Aliongea yule binti kwa madaha, jambo ambalo lilimuudhi sana mganga na alianza kumpa mateso makali mno wakiwa kwenye ile gereji waliofikia kwenye ulimwengu huo ikiwemo kumbonda na vyuma kwa sehemu yoyote ya mwili hadi alipokubali kumwacha Melina arudi kwenye ulimwengu wa kawaida <tos> Natasha alianza kuongea na Melina Melina ambaye mwanzoni alianza kutokwa na machozi huku baridi kali likizidi kumwandama na mwili wake wote ulikuwa weupe kama ardhi iliyoondokewa na barafu asubuhi ama nyama iliyokaa kwenye friji kwa muda mrefu. Meli na mwanangu. Naomba urudi. Mama yako siwezi kuishi bila wewe. 
aliongea na Tasha kwa upole sana na kumfanya Melina machozi ya mtoke. <laughs> Mama. Siwezi kukuacha. Lakini kuna watu wananizuia nistoke katika huu ulimwengu. Nafikiri sasa tunaweza kurudi maana mmoja wapo kashakubali mimi niondoke. Alipotoa kauli hiyo Melina, Natasha alifurahi sana na ghafla ile hali ya baridi ilitoweka. Melina alitoweka ghafla na wote walijikuta wamekaa sakafuni. Huku ameunganisha mikono yao na Melina alikuwa ameketi akiwatazama. Huku akimalizia kujifuta machozi. Hakuna aliyeamini ya kwamba zoezi la kumrudisha Melina lingechukua muda mrefu kiasi hicho. Toka saa tatu za usiku mpaka saa kumi, ndo Melina aliweza kufungua macho. Hii kazi imekuwa ni ngumu sana. Tofauti na nilivyokuwa nafikiria. Aliongea mganga ambapo kila mtu aliunga mkono kauli hiyo. Hata mlinzi siku hiyo hakuweza kurudi nyumbani kwake. Kila mtu njaa ilikuwa ikimcharaza barabara, viuno viliwauma na pia makalio yalikufa ganzi kutoka na na kukasa kafuni kwa muda mrefu. <sighs> Hakuna anayetakiwa kupata chakula mpaka asubuhi. Na kuna dawa inabidi nimfanyie Melina kama nilivyofanya kwenu. Aliongea mganga akiwalenga Sidi na Natasha ambapo alinuka na kuchukua usinga na kibuyu kilichokuwa na maji fulani yenye harufu kali sana. Kisha alinyunyuzia na mengine kumpaka Melina kwenye paji la uso wake na kuanza kuongea maneno ambayo aliyaelewa yeye mwenyewe. Aliongea hivyo kwa takriban dakika tatu na alifanya hivyo kwa watu wote waliokuwapo mahali pale akiwamo mlinzi ambaye alishaanza kusenzia kutokana na uchovu njaa na shughuli ile Baada ya kumaliza kila mtu alipewa chumba cha kulala na waliingia vyumbani kisha walioga na kwenda kujipumzisha kwa kuwa nyumba ilikuwa ni kubwa na kila mtu alilala kwenye chumba chake mpaka kulivokucha Natasha ndiye aliyekuwa wa kwanza kuamka na kuandaa kifungua kinywa Melina alifuata ambapo siku hiyo alijitahidi kufanya usafi hadi Natasha alishangaa Majira ya za asubuhi wote walikuwa mezani kwa ajili ya kupata kifungua kinywa na walipomaliza mganga alihitaji kuondoka <sighs> Tukupeleke na gari au utapanda basi Hapana Nitapanda usafiri wa kawaida. Nitapanda basi. Waliondoka na kumsindikiza mganga na msaidizi wake ambapo walipanda gari linaloelekea kela. Kisha Natasha akarudi nyumbani pamoja na Side ambapo mlinzi alimuomba ruhusa ya kwenda nyumbani apate kuiona familia. Natasha hakuwa na shida akamruhusu mlinzi wa nyumba yake. Nyumba ikabakiwa na watu watatu tu. Melina Sine na Natasha Ma Naomba pesa niende shopping Aliongea Melina ambapo Natasha alitabasa mtu kwani aliona sasa mwanaye narudi katika hali ya kawaida ambapo alinuka na kutoa kiasi cha shilingi laki mbili pamoja na kadi ya ATM akaambiwa kama pesa haitotosha utaenda kutoa Aliongea Natasha huku akimkabidhi pesa na kadi Melina. Melina ambaye alitoka na moja kwa moja kupanda daladala za kwenda Kabwe, hakutaka kutumia gari kwani aliona lingemsumbua katika mizunguko yake. Alifika Kabwe Melina na kuanza kufanya mizunguko. Kwanza alihitaji kununua simu aina ya iPhone na aliamua kwenda kwenye duka moja kwa moja kubwa la simu na alinunua simu yenye gharama kubwa sana. Alipofanya malipo alitoka. 
baada ya kukabidhiwa simu yenye garanti kabisa kabisa ya mwaka mzima. Maumivu ya tumbo yakamwanza ghafla Melina. Maumivu haya yalimshangaza sana Melina akiwa kule maeneo ya Kabwe, alitafuta sehemu tulivu na kukaa. Maumivu yalipomzidi, aliyegama juu ya meza iliyokuwa mahala pale. Kwa upande wa Side akiwa na Natasha, Side akasema, "I say inabidi niende kitu kwangu maana leo itakuwa ni siku ya tatu bila kukanyaga home." Aliongea maneno hayo Side huko akimtazama Natasha. Natasha ambaye alishaanza kubadilika sura. Alionekana kuwa na uoga dhahiri kabisa singeweza kubaki peke yake mule ndani. Sasa <sighs> Side Una nini chaje peke yangu jamani? Aliongea na Tasha huku akisogea kwenye kocha lilokaa Side na kumsogelea karibu kabisa na kufanya pumzi zake zisikike kwenye masikio ya Side na pia pumzi za Side zisikike kwenye masikio ya Natasha. Hakika hii ilimpa wakati mgumu sana kijana Side ambaye tayari hisia alishazipeleka mbali sana kwa sababu alisisemkwa vilivyo pindi alipokiangalia kifua cha Natasha kilikuwa kama cha mtoto wa miaka ishirini, tena mbichi kabisa. Natasha alimsogelea zaidi Side. Ambaye tayari alishaanza kuelewa ni kitu gani alitakiwa kukifanya. Side alimshika kiuno Natasha, Natasha ambaye aliruka kwa nguvu na kumfanya Side afurahi sana. Ambapo alimvuta Natasha karibu na kusogeza mdomo wake. Na kisha Natasha aliupokea ulimi wa Side, ndimi zikaanza zikaanza kufanya mazungumzo huku kila mmoja akiwa amefumba macho na kuendelea kusikilizia utamu wa alichokuwa nakipata kutoka kwa mwenzie. Mikono ya Side ilizidi kutalii sehemu mbalimbali za mwili wa Natasha. Hadi alipofika kwenye dompo ya Natasha, we akakuta tayari imeshaloa kabisa kama kitumbua chenye mafuta mengi. Side akamwambia, "Twende ndani bana hapa sebleni sio poa." Aliongea Side kwa sauti ya mahaba na kisha akambeba Natasha hadi walipofika chumbani ambapo akamrusha kitandani na kuchojua nguo zake na kuacha Side wake akiwa amefura kwa hasira. Natasha alimvuta Side na kushika mkuyati kwake kisha akauzamisha kwenye dompo bwana. Ambapo Side alianza kupampu mashine taratibu huku akimtazama Natasha usoni ambaye alikuwa amefumba macho yake akisikiliza utamu aliokuwa anaupata Side aliongeza mashambulizi kiasi cha kumfanya Natasha aanze kutupa mikono yake na kujinyonga nyonga huku na kule mara mikono ajizibe macho mara ajishike kifua chake ili mradi utamu tu Natasha alionekana nazidi kutoa miguno kuashiria kwamba alikuwa nafurahishwa na zoezi lile huku liko linaendelea. Natasha alikuwa kama amechanganyikiwa kabisa kwani alimkumbatia Side kwa nguvu na kumbana katika kifua chake. Ambapo aliweza kupata goli la ushindi. Pia kijana Side naye aliweza kumaliza ungwe ya kwanza na kufanya wote wafurahi katika kilele cha mlima Kilimanjaro kwa pamoja kabisa. Kipindi cha pili kikaanza ambapo Side alianza mashambulizi mapya. Alimgeuza Natasha aliyeubavu na kisha yeye kukaa nyuma yake na kisha kuuchomeka mkuyati wake ambapo Natasha alianza kutoa miguno kwa mbali ya kwamba mm a ah, utamu kunoga Side akaongeza kasi na kumsugua Natasha ambaye Natasha alizidi kuongeza sauti kwa sheria kwamba utamu jamani anaupata utamu mpaka kisogoni Msikilizaji ngoja kwanza nikuulize maana mimi sina experience na haya mambo Hivi kufanya kuchikwichi kuna utamu eh? Kuna raha, nyinyi wazoefu naomba mnijibu bwana. Kama ushawahi kufanya naomba niambie, kuna utamu. Maana mimi mwenzenu hata sijui, maana bado ni kijana mdogo tu, sijaanza ya mambo ya wakubwa. Ukibisha shauri yako pote ya pote, lakini huo ndo kweli. Mimi bado na bikra yangu bwana. Waliendelea kufanya mapenzi hadi kila mtu alibaki akimtazama mwizi. E, kwani hapakuwa na mtu aliyekuwa na hamu na mwenzake walishatukutazamana na vijasho vikawa vinawatoka. Kama mabeberu wa Zambia, 
Hakika Natasha alifurahi sana kufanya mapenzi siku hiyo. Kwani tangu yule mume wake Joseph wafariki dunia. Haise hakuhitaji kuona mwanaume mwingine kwa maana ya kumoa. Zaidi alikuwa tu akikidhi haja zake pale inapohitajika. Kwa hiyo Sidi amemkula mjane. Walikumbatiana bwana na hatimaye usingizi uliwapitia kila mmoja akawa na koroma. Na walikuwa hoi kutokana na siku ya jana hawakupata usingizi wa kutosha kutokana na shughuli iliyokuwa imefanyika. Akiwa ndotoni, Natasha alijikuta kwenye ulimwengu tofauti kabisa na safari hii alijikuta katikati ya mji. Na alifanikiwa kumuona Melina aliyekuwa amejinamia katika moja ya mgahawa mkubwa maeneo ya Kabwe. Alimsogelea pia kulikuwa kuna watu wengine mahali pale lakini ajabu hapakuwa na mtu mwenye habari naye na alipojaribu kumsemesha Melina Melina hakujibu. Hivyo alimuokonge kimoyo moyo. Hebu inuka uende nyumbani haraka utaibiwa bure. Aliongea na Tasha kihisia ambapo hakupita muda mrefu Melina alinuka na kuondoka mahali pale. Natasha alishtuka na simu iliyokuwa ikiita. Na si Natasha tu bali hata Sid naye alishtuka pia. Ilikuwa ni majira ya saa nane za mchana. Natasha aliangalia kwa makini ilikuwa ni simu kutoka kwa mganga. Natasha alitoa macho kwa wasiwasi. Mpaka kasita kuipokea. Sid akamwambia pokeo simu. Sid alisema huku akiinuka na kuichukua taulo lake tayari kwa kwenda kuoga. Natasha akasema halo, shikamo mzee. Madhaba. <clears throat> Mnaendeleaje sisi tumeshafika kijijini huku ngozi? Ah. Jambo jema mganga. Vipi kuna jipi au ndo taarifa za kufika? Ndio binti yangu. Dawa ni iliyokupa. Inavyofanya kazi. Hauruhusiwi kufanya mapenzi ndani ya siku saba. Aliongea mganga ambapo Natasha lidua na alibaki kimya kwa muda bila kujibu chochote kwani alishaanza kutetemeka kwa wasiwasi. Sasa itakuwaaje kama nimeshafanya? Najua umeshafanya mapenzi. Ondoa shaka. Mizimu ilinitaarifu juu ya hilo na ikaenda kutoa msaada kwa binti yako. Aliongea mganga na kumfanya Natasha ashushe pumzi ndefu kweli kweli. Ndipo mganga akakata simu na Sid alitoka bafuni akiwa na taulo tu. Alishangaa kumkuta Natasha katika hali isiwe ya kawaida. Alikuwa ni kama mivurugwe hivi, yani ukimwona tu utagundua kwamba Natasha hakuwa sawa. Wewe. Kuliko ni mbona hivyo tena? Alihoji Side ambapo Natasha alizishusha pumzi zake huko akijilaza kitandani na kuitanua mikono yake. Vipi wewe? Huyo mganga anasemaje? Ah. Acha tu. Yaani acha tu. Aliongea Natasha na kumwacha Sidi njia panda. Baada ya kuendelea na mazungumzo, walisikia kengele ya geti ikilia ambapo alinuka na kwenda kufungua bila kumjibu chochote Sid. Natasha alifika getini na kumkuta Melina akiwa nje geti akiwa natoka na jasho sana. Mwanangu, kuliko ni mbona jasho linakutoka? Alihoji Natasha, lakini Melina hakumjibu chochote mama yake na alikwenda moja kwa moja ndani. Natasha alimfuata binti yake Melina na akamkuta kajilaza kwenye kochi ambapo haukupita muda naye Sid alitoka chumbani akiwa kashajiandaa tayari kwa ajili ya kwenda nyumbani kwake. Natasha ilibidi aulize unaondoka hata ujala. Alafu toto anaumwa. Aliongea Natasha akimwambia Sid, Sid akamwambia hapana nitarudi so muda mrefu usijali. Aliongea hivyo Sidi ambapo Natasha alinuka na kumsindikiza kisha kampa kiasi cha shilingi laki mbili kwa ajili ya mambo yake binafsi na kisha kamwaga naye Natasha karudi ndani. 
Ma. Ajisikia vibaya. Lakini nimeshakunywa dawa. Aliongea Melina na kisha alimgusia mama yake kuhusu swala lake la kwenda shule. <sighs> Nimefanya mawasiliano na chuo kikuu cha Roma Italia na uongozi wa chuo umekubali. Wamesisitiza niwahi kuripoti chuo maana nafasi zimebaki chache. Kwa ada ya dola elfu moja, mia tisa hamsini. Pesa na rudia tena haikuwa tatizo kabisa kwa Natasha. Kwa ni dola elfu moja na mia tisa, ni sawa na shilingi kama milioni mbili hivi za kitanzania na laki laki na usheuko. Ambazo ni pesa ndogo sana kwa Natasha. Kwa ni aliyechua miradi mikubwa sana na mume wake Joseph hivyo hakuwa na shida yoyote ya kiuchumi. mkumbuka sana mwanangu akiondoka. Na Natasha alijisemea yeye mwenyewe na kumwacha Melina Sebleni kisha akaenda jikoni aweze kuanda chochote kitu. Baada ya mipango yote kukamilika, Melina alitakiwa kusafiri mpaka Ichini Italia katika jiji la Roma kuanza masomo yake ya udaktari wa moyo. Bado ilibaki kuwa ni siri yake ya kwamba yeye so bikra tena lakini hakuweza kukiacha kilemba cha utawa. Ilifikia siku ya safari ambapo mama Melina ambaye ni Natasha alimsindikiza binti yake Melina hadi uwanja wa kimataifa wa ndege Songwe ambapo alipanda ndege inayomilikiwa na kampuni ya Air Kenya. Alitakiwa kusafiri mpaka katika jiji la nchi ya Kenya ambapo ni Nairobi ambapo huko angeweza kupata ndege moja kwa moja mpaka Roma Italia. Baada ya kuwasili uwanja wa ndege Natasha alimkumbatia na kutokwa na machozi ya huzuni kwani alikuwa akitengwa na mwanae. Ilimuuma mno sana Natasha. Na hakuonekana kuridhika kabisa mwanaye kasome nje nchi lakini alitaka apate limbora binti yake. Hivyo hakuna namna kufanya huwezi kulizuia jambo kama hilo. Waliendelea kukumbatiana hadi tangazo liliposikika ya kwamba abiria wanaosafiri na ndege ya Air Kenya walitakiwa kujiandaa kwani ndege ilitakiwa kupaa nusu saa ijayo. Natasha alimtamkia Melina kila la heri katika masomo yake kisha yeye akarudi nyumbani na kumwacha Melina akiingia ndani kwa ajili ya ukaguzi. Baada ya kumaliza kila kitu Melina aliingia ndani ya ndege. Ambapo saa tatu na nusu asubuhi ndege ilianza safari, majira ya saa sita kamili walikuwa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ambapo alishuka na kulazimika kubadili ndege. Baada ya kumaliza masuala ya tiketi alisubiri hadi saa saba ambapo ndipo muda maalum wa ndege ya kampuni ya Fly Emirates inayofanya safari zake kutoka Nairobi mpaka Italia. Majira ya saa saba kasoro abilia walitangaziwa kuingia ndani ya ndege na safari ilianza kwa muda mwafaka katika city alika kijana wa kiume ambaye alimwa kuvunja ukimya ili wasiweze kunoka midomo yao kwa kutokuongea kwa muda mrefu Mambo Salama tu sijua Alijibu Melina huku akichukua chupa ya juisi na kumpa yule kaka naye alifungua ya kwake pia na kwanza kupiga funda taratibu huku akiendelea kuzungumza Naitwa Santos Ningependa nawe kujua jina lako. Melina. Wow. Jina zuri sana. Unaenda Roma Italia kufanya nini? <sighs> Naenda kwa ajili ya masomo mpendwa. <laughs> Tasa binti mzuri kama wewe. Um, 
kwa nini uliamua kuwa mtawa? Ni kama wewe ulivyokuwa handsome na ukaamua kuwa padre. <laughs> wewe umejuaje kama mimi ni padre? Wewe ni wazi ulivyovaa. Vazi ulivyovaa lina alama nyeupe hapo shingoni. Aliongea Melina huko akicheka na kumfanya pia Santos ya cheke. Waliendelea kuzungumza hadi sauti nyororo ya muhudumu wa ndege iliposikika kwa taarifa kwamba walikuwa kielekea kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Leonardo wa Vic nchini Italia katika jiji la Roma. Melina aliangalia muda na kuona ni saa tatu usiku na walifanikiwa kufika salama kabisa. Sasa unaenda kusoma chuo gani na kada gani? Nasoma St John University of Roma ndo naenda kuripoti leo kwa ajili ya masomo ya daktari wa moyo. Wow. Nami naenda kuripoti hapo itakuwa ni vyema tukiongozana. Nam. Baada ya kutangaziwa ya kwamba walitakiwa kushuka, walifanya hivyo kama abiria wengine walivyofanya. Na baada ya kushuka Santos alichukua simu yake na kufungua Google Map. Kisha akatafuta mahali ambapo chuo cha St John kilipo. Haikuwa kazi ngumu, walitoka na kuchukua taksi ambayo iliwafikisha mpaka nje ya chuo. Baada ya kumlipa dereva taksi stahiki yake, aliondoka na kwa wacha wakiwa wanaelekea mapokezi. Walipokelewa vizuri, wakaongozwa mpaka kwenye vyumba vya kulala ambapo Melina alipata chumba cha peke yake. Na wakati Santos akipewa chumba kilichomo na mtu kwani wanafunzi wa kike wanaosomea udaktari wa moyo walikuwa wachache sana. Melina alienda bafuni kupata maji na aliporudi akakuta ujumbe. Jumbe tatu kutoka kwa Santos na moja ilikuwa ni ya kumtakia usiku mwema. Melina hakusita kujibu na aliamua kuwasha data na alikutana na jumbe nyingi sana kutoka kwa mama yake kwamba ukifika ni taarifu kisha nitumie namba unayotumia huko. Kweli baada ya kujibu ujumbe huo alizima simu na kuiweka chaji kisha kalala usingizi Melina. Usingizi ulimpitia mapema sana kutokana na uchovu wa safari. Alishtuka na kuangalia saa yake ilikuwa imetimia majira ya saa moja za asubuhi. Hivyo hakuwa na budi kuamka na kufanya usafi binafsi pia huko akiendelea kusubiria utaratibu wa masomo kwani alikuwa ni mgeni Baada ya kufanya usafi binafsi ambao ulimgarimu takriban nusu saa alisikia tangazo kutoka kwenye vipaza sauti vilivyopo kila bweni Wanafunzi walioripoti kwa ajili ya masomo ya udaktari wa moyo wanatakiwa kuripoti katika ofisi za mkuu wa chuo sasa hivi Sauti hiyo ya kike ambayo ilizungumza Kiingereza fasaha ilipenya vyema kwenye ngoma za masikio ya kila mmoja aliyesikia tangazo hilo na ambaye halikumuhusu aliendelea na shughuli zake za kawaida na ambaye lilikuwa likimuhusu basi alifanya kama tangazo lilivyosema Melina alifika kwenye ofisi ya mkuu wa chuo principal na kuwakuta watu wengine waliokuwa wametangulia tayari wakiwa katika foleni ya kuingia ofisini. Melina aliangaza huku na kule, lakini hakupata kumuona kijana Santos. Lakini baada ya muda alikuja na kusimama nyuma yake ambapo alimsabahi akamwambia habari Melina. Salama tu Santos, umemkaje? Imemka poa tu sema nimekutana na Faransa. Mule wanapiga French mwanzo mwisho siwaelewi yani. Na zisinge kuwa earphone sijui ingekuaje maana ningeboeka sana. <laughs> Sasa fanya hivi, wakiongea French waongee Kiswahili. Baada ya Melina kutoa kauli hiyo Santos naye alicheka sana na walikuja kushtuka wakiwa wawili tu foleni ilishaenda. Santos ndiye aliyetangulia na kukutana na Prince mlangoni akiwa anatoka. Nye. Yeah. Mlikuwa wapi wenzenu wamekuja hadi tumemaliza zoezi la uhakiki? Wa Wahundi zenu 
Alinipe undi yako ulionipa ulilipada. Aliongea mkuu wa chuo huko akionesha dhahiri kukasirika. <laughs> um, samani mkuu, sijabeba hundi kwani sikujua zoezi linaloendelea. Aliongea Santos huko akigeuka na kurudi bwenini kutaka kufata hundi, yani cheki. Kwa kuwa Melina aliibeba hundi, hakuweza kufokewa. Haya, karibu sisters, sijui unaitwa nani. Asante sana, naitwa Melina Joseph. Wow, sister Melina, karibu sana katika chuo kikuu cha mtakatifu Joseph. Hakika ni wanafunzi wachache sana ambao ni watawa. Nimefurahi sana kukuona. Aliongea mkuu wa chuo na kumfanya Melina atoe tabasamu zito lililomfanya mkuu wa chuo aweze kumtazama kwa macho ya wizi wizi tu. Melina hakutaka jambo lolote lililitoke. Hivyo aliamua kukwepesha macho yake na kutazama chini. Mkuu wa chuo aliweka miwani yake sawa na kuanza kuipitia ile hundi ya Melina. Ada akaona haina makosa. Alipiga kopi na kumkabidhi nakala na kala moja akaimkabidhi Melina na kisha alimpa Melina daftari la kusaini ambapo alitakiwa andike majina yake na nambari yake ya simu pamoja na sahihi yake Sasa masomo yenu yataanza rasmi kesho Hivyo muda huu kautumie vema kuweka mambo yako sawa ikiwemo kuzoea na mazingira ya hapa chuo Aliongea mkuu wa chuo kwa upole Huko akimtazama Melina machoni. Melina ambaye muda wote alikuwa akiona aibu tu na kuinamisha kichwa chake chini. Baada ya Santos kukaa sana nje ofisi, hatimaye Melina alitoka na yeye kuingia ndani. Haukupita muda Santos naye alitoka na hakuweza kumkuta Melina. Akili yake iliwaza kitu kimoja, angewezaje kukaa na watu ambao hawaongei Kiingereza? Mbona nitakoma? Alijisemea hivyo Santos peke yake kisha katoka na kurudi vyumbani ambapo alijirusha na kupitiwa na usingizi. Alikuja kushtuka majira ya mchana ambapo alihitajika wapate chakula cha mchana, alinuka na hakukuta mtu yeyote mule ndani. What? Ina maana hao jamaa wameshindwa hata kuniamsha lakini. Ah, poa tu. Aliumia sana Santos kwani aliona maisha mule ndani yamekuwa ni changamoto ikiwa ni siku moja tu amekaa. Baada ya kwenda kupata chakula Santos aliamua kumpigia simu Melina kwa nia ya kuweza kukutana naye waweze kubadilishana mawazo na story za hapa na pale. Walikutana maeneo ilipokuwapo kantini ya chuo na waliagiza juisi na kuanza kuinywa taratibu huko kiendelea na kuongea. Jioni iliwakutia hapo ambapo aliamua kula na chakula cha jioni hapo hapo kantini na kisha wakagana. Santos alirudi bwenini na alifika na kujirusha kitandani kwani alikuwa amechoka sana na ilikuwa ni kawaida yake kujirusha kitandani. Lakini alishangazwa na ubichi uliokuwa mahali pale kitandani na kisha wenzake walianza kucheka kwa nguvu. Melina kwa upande wake baada ya kuweka mambo yake sawa alihitaji kupumzika lakini kabla ya kufanya jambo lolote simu yake sikaita alipojaribu kuitazama namba ilikuwa ni ngeni unknown number Melina alishangaa sana kupigiwa kwa namba ngeni na alishangani nani alikuwa na namba yake ya chuoni pale bado alibaki akipigwa na butoa hadi simu ilipokata ambapo haukupita muda ilianza kuita tena kwa namba ile ile ambapo Melina alipokea simu ile Hello Hello Habari ya usiku tayari umeshanitambua hmm. Hapana kwani ulitaka nikusaidie nini Mimi ni mkuu wa chuo na kupenda. Baada ya mazungumzo hayo, Melina hiyo kauli ilimshtua sana kusikia Prince na mpenda ambapo ilimfanya akate hadi simu na kuanza kukumbuka tukio la kubakwa lilivyompata na alianza kufikiria ukatili wa wanaume. Hakika, tangia hapo. 
Melina aliwachungia aliwachukia sana wanaume na hiyo haikuweza kusaidia kitu kwani alishapoteza bikra yake. Hakika mawazo yalimpeleka mbali sana Melina. Alijikuta kitoko na machozi. Machozi yaliyo loranisha nguo yake ya kulalia. Alidia kwa uchungu sana Melina ambapo haukupita muda simu yake iliita. Alitamani hata kuivunja simu ile, lakini akili yake ilimtuma kuangalia ni nani aliyekuwa kimpigia alikutana na jina lolo Save Santos. Hako sita alipokea. Ah. I say, naomba nije kulala huko kama hautojali. Mm -hmm. Sasa sukalale kwa boys wenzako. Kwani umekumbwa na nini Santos? Please. Unajua hali halisi hapa chuo ni naomba ni stiri ese. Nitakoleza kila kitu. Aliongea Santos kwa msisitizo. Ambapo Melina hako sita. Kumkaribisha Santos kwa ni aliona itakuwa ni njesa hihi ya kupunguza mawazo yake. Sawa. Njo ila kuna vitanda vivili hapa. Usumbufu staki. Aliongea Melina kwa msisitizo na kufanya Santos ya cheke. Kisha hazikupita dakika nyingi alisikia mlango na gongo ambapo alienda kufungua na alikuwa ni Santos ambaye aliingia na kumsimulia kila kitu kilichokuwa kimemtokea. Hakika Melina alisikitika sana. No. Sasa. Suhami na wewe unakuwa mpole mpaka lini? Aliongea Melina kwa utani lakini alimaanisha kila alichokuwa nakiongea. Ambapo baada ya kuongea machache hayo, Melina alimpa kitanda Santos ambapo haukupita muda mrefu usingizi uliwapitia. Kengele ya ibada ndio ilo mshtuo kila mmoja. Kwa kuwa ilikuwa ni chuo cha dini kinachomilikiwa na kanisa, swala la ibada ilikuwa ni lazima. Santos aliamka na kurudi moja kwa moja mpaka chumbani kwake. Ambapo alikuta mlango umefungwa na hata alipogonga hakupata jibu lolote hivyo lilazimika kwenda ibadani bila kuoga hilo halikuwa tatizo kwake kwani ni swala tu la kubaguliwa aliona ni kawaida lakini aliamini ipo siku mwisho utakuwa wa kwanza na wa kwanza atakuwa wa mwisho baada ya ibada kumalizika ilikuwa kumeshapambazuka kabisa akarudi tena chumbani na kukuta mlango ukiwa wazi aliingia na kutoa salamu lakini hakuna aliyetikia. Jama moja akasema kwa Kifaransa nyani amerudi. Waliongea kwa lugha Kifaransa kwani walitambua kabisa dhahiri ya kwamba Santos ya kuelewa. Kisha vicheko vya kebehi vilifuata. Baada ya Santos kufanya maandalizi binafsi ili aweze kuchukua simu yake pamoja na earphone kisha kuziweka masikioni na kupiga wimbo wa Common na John Legend ambao walikuwa na upenda sana kusikiliza pindi akiwa na shida au akiwa kwenye misuko suko. Santos alivaa koti lake la kidaktari na tayari kabisa kwenda darasani. Naamini kila mwanafunzi amekuja kwa nia ya kuwa daktari wa moyo. Na si kufanya mambo mengineo ikiwemo uvunjifu wa sheria. Alianza kuongea mzee mmoja wa makamo ambaye unaonekana kuwa na uzoefu wa kazi ya ukufunzi ambapo aliwapa sheria za chuo na kuanza masomo ya utangulizi. Hakika kila mtu alifurahia ufundishaji wa mkufunzi yule kwani alikuwa ni mcheshi sana na alitaka ushirikiano kwa kila mwalimu. Baada ya kumaliza masomo kwa siku hiyo, kila mtu alirudi nyumbani ambapo Santos alikutana na raia wa Kifaransa ambapo alianza kuongelesha Kiswahili. Oya mzee shugani tunafanyana. Acheni mambo yako akiwa acheni mambo yenu akiwa aki bwana. Aliongea Santos huku akiwakazia macho ambao nao walitoa macho tu kwani hakuna aliyeelewa kilichoongelewa kisha naye akacheka. <laughs> Kwa hiyo tumeelewana si ndio? <laughs> Aliendelea kuongea kwa kejeli mno Santos. 
wakiwa wanaendelea kuzungumza aliingia mwanachumba mwingine aliye kamilisha idadi ya watu wanne na yeye alikuwa ni rayo kifaransa ambapo alifika na kuweka begi kwenye kitanda chake kisha kulala lakini alishangazwa na ubichi wa godoro lake ambapo alianza kupiga kelele na kufoka kionesha kukasirika sana Santos akasema wauliza hao wajinga wenzako Aliongea Santos kisha kuweka earphone zake na kisha kutoka nje ya chumba huku akicheka kwa nguvu Aliweza kumpigia simu Melina ya kwamba ukutane kantini na baada kukutana walibadilishana mawazo na kujadili kile na hiki kilichofundishwa siku ya leo. Kwani weekend walitakiwa kufanyiwa jaribio la somo lililofundishwa siku hiyo. Siku zilizidi kuyoyoma ambapo kila mtu pressure ilizidi kumpanda. Hususan ni siku za mtihani zilikuwa zikikaribia tofauti na Melina na Santos ambao hawakuwa na pressure yoyote kwani walijiandaa vyema kukabili mtihani uliokuwa mbele yao na waliamini mtihani huo hutokana na mambo waliofundishwa Hali ilikuwa tete kwa Francesco raia wa Ufaransa ambaye lilazimishwa tu kusoma udaktari wa moyo lakini alipenda kuwa mwanamuziki Jasho lilimvuja ikiwa ni siku moja tu kabla mtihani. Alikuwa akiwadanganya wenzake ambao walimfuata nyendo zake za ujeuri. Ufedhuri. Anasa pamoja na ubaguzi na kusahau ya kwamba kila mtu alikuja na mabegi yake chuoni na ataondoka kivyake. Familia ya Francesco Ilikuwa ikimiliki pesa nyingi sana na kufanya Francesco afanye anachokitaka kwa pesa za baba yake. Hivyo ilikuwa ni rahisi kuwa na nguvu ya ushawishi kwa wenzake. Wazo liligonga kwenye kichwa cha Francesco ambalo aliliona ila umuhimu sana. Na alifikiana nalo kwa asilimia moja ni kununua mtiani kwa siri na kufanya kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtiani. Matumaini yakarudi upya kwa upande wa Francesco na baada ya kuafikiana na mawazo hayo aliwaita wenzake na kuwashirikisha mawazo hayo ambapo waliunga mkono kwa asilimia moja na walifurahi sana kwa ni kati yao hapakuwa na mtu aliyekuwa akifuatilia masomo darasani zaidi ya kucheza game kwenye simu zao wakiwa darasani Santosi baada ya kumaliza kufanya discussioni Yaani majadiliano kwenye chumba cha Melina ikiwa ni moja ya maandalizi ya mtihani alitoka na kumwaga Melina kisha kaenda chumba ni kwake ambapo aliwakuta Francesco na kundi lake wakiwa bize kuangalia video za utupu tena kwa sauti kubwa kabisa Hakuwa na habari nao Santos alifika na kuweka begi lake na kisha akavaa earphone zake masikioni huku simu akiwa ameichomeka kwenye chaji hadi usingizi ulipokuwa umempitia Sasa leo nikaongea na sekretari yule yule dada yule atatupa nondo. Alafu nita nitampatia pesa ya kutosha na hii pepa tunaijibu leo leo. Aliongea Francesco kwa kujiamini na kuanza safari ya kwenda ofisini kwa sekretari. Ambapo alifika na kuto kumkuta na alipojaribu kuuliza alipewa majibu ya kwamba sekretari ameenda likizo ndefu hivyo hatakuwepo mpaka chuo kitakapofunguliwa. Hakika taarifa hizo zilimchanganya sana Francesco na hata uso wake kwa bashasha ulimshuka kama tunda lilodondoshwa na upepo. Akarudi nyumbani akiwa ni mwingi wa mawazo na alikuwa ni mpoli kuliko siku zote kwa ni tayari hakuwa na matumaini ya kufaulu mtihani kwani hakuwa mjanda kwa chochote na aliamini pesa ndo kila kitu. Hakika marafiki zake nao Walisikitika sana akiwamo Roman ambaye wazazi wake wamejinyima kula vitu vizuri ili tu mtoto wao asome lakini ameangukia katika makundi rika ambayo yanaharibu malengo yake. Tom alikuwa busy na kompyuta yake akijaribu kuhaki mtandao wa chuo ili tu apate kuvuruga ratiba kwani bila mtandao hakuna kitu kingefanyika kwani mtihani ulitakiwa kutumwa toka nchini China. 
oh ya wanangu njoo ni muone <laughs> sasa kupitia hii tutapiga pesa nyingi alafu nikimaliza hapa si tutaka kuendelea na masomo aliongea Thomas unaweza kumuita Tom kama alivyopenda kujita huku akionyesha wenzake kitu anachokifanya hakika ulikuwa ni mchezo wa hatari sana kutaka kudukua nyaraka za chuo ili mtiani kabla kutoka china upitie kwanza kwake kisha uingie kwenye tovuti ya chuo i say huyu chalini noma spati picha ninavoenda kupiga mia siku ya kesho francesco aliongea kwa furaha ambapo hawakuweza kulala siku hiyo hadi lipotimia majira ya satano za usiku ambapo mtihani uliingia kwenye kompyuta ya Thomas na kufanya wote wacheke kwa furaha kisha kuanza kujibu huku wakijadiliana na kupekuwa kwenye vitabu ili wapate majibu ya uhakika Muda huo Santos alikwisha pitiwa na usingizi na baada kumaliza kujibu mtihani huo wote walilala usingizi huko kila mmoja akiwa na matumaini ya kufaulu kwa alama za juu kabisa na kuepuka kukatisha masomo na kurudia mtihani Hatimaye kuliweza kukosha na kila mwanafunzi alikuwa ni tumbo joto kwani ni mtihani mkubwa wa kufunga muhula ambao mtu atakayefeli chini ya alama B ataondolewa chuoni Muda wote Francesco alikuwa kicheka tu kwani aliona kama muda haufiki aweze kujibu ule mtihani haraka kwa sababu majibu alikuwa nayo tayari. Melina baada ya kuamka alimshukuru Mungu na kumomba mtia nguvu na ujasiri wa kuweza kufanya mtihani kwa umakini kwani uoga ulishaanza kumtawala na baada ya hapo alinuka na kusogea mahali walipo wanachuo wenzake wakaona subiri kuingia kwenye chumba cha mtihani. Sasa hawa jamaa ndo nini sasa? Kuto kutuma mtihani mpaka sasa hivi. Alisikika akiongea mkuu wa chuo peke yake akiwa ofisini ambapo alipata wazo la kumpigia makamu mkuu wa chuo pamoja na mkofunzi wa taaluma ambapo kikao cha dharura kilitishwa na walianza kujadili hali halisi. Lakini inasemekana wametuma mtihani ila kuna tatizo la kiufundi huko kwetu aliongea mkuu wa taaluma na mwisho aliyafikiana kutumia mitihani iliyohifadhiwa kwenye kabati la siri ambapo mitihani hiyo hutolewa kama mbadala wa mtihani wa kwanza endapo ukivuja kabati likafunguliwa na mtihani na muda si mrefu wanafunzi waliingia katika chumba cha mtihani na mtihani uligawiwa kwa kila mmoja tayari kwa kuweza kujibu Hivi sasa ni saa mbili kamili za asubuhi tutamaliza saa tano kamili mtihani na masaa matatu 3 hours okay start Ilikuwa ni sauti nzito ya msimamizi wa mtihani alikuwa mzee wa makamo alivaa miwani aina ya tinted nyeusi ambaye baada ya kusema hivyo alienda kukaa mbele kabisa ya ukumbi kwa kuwa walikuwa wapo wawili mwingine alikuwa kizunguka ukumbi mzima kwa lengo la kufanya masahisho pia kwa wale waliokuwa wakihitaji kuongeza makaratasi. Macho yaliwatoka pima Francesco kwani hakuna swali hata moja lililotoka. Hakika walikata tamaa kwani hakuwa na cha kujibu. Ukizingatia hakujiandaa kwa namna yoyote ile na masuala ya darasani alikuwa hafuatilii. Hivyo alichokifanya ni kuandika jina tu na kunyosha mkono ya kwamba ameshamaliza. Baada ya kugonga meza, msimamizi wa mtihani alisogea. Nikusaidie nini tafadhali? Ah, nimemaliza mtihani naomba niruhusu niende. Aliongea Francesco kwa kujiamini ambapo hata msimamizi alishangaa sana. Alishangaa sana kwani alitumia dakika moja tu na nusu Inakuwaje Francesco amaliza mapema kiasi kile? Msimamizi aliingiwa na shaka na ndipo 
aliposhawishika kugeuza karatasi ya Francesco alipigwa na butoa kukutana na karatasi ilikuwa na jina tu Shit Aliongea msimamizi wa mtiani huku akicheka <laughs> You guy stop messing with your father's call fees fuck You sit there and answer the exam okay Aliambiwa kaa hapo ujibu mtiani acha kucheza na ada ya mzazi wako mpumbavu wewe. Aliongea maneno hayo msimamizi na kuamua kumwacha Francesco ambaye alianza kuangalia huku na kule na kuwaona wenzake wakiwa wametingwa na kujibu mtiani. Hakika aliumia sana na kujiona ni mjenga wa hali ya juu kwani alijua wenzake watamfuata yeye. Hapo sasa akili yake ilianza kurudi na alianza kujitambua kwamba sasa yupo kwenye chumba cha mtiani. Na huo ulikuwa ni mtihani wa muhula ambapo kama ungefeli basi usingeweza kuendelea na masomo tena kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wa Melina, mtihani haukuwa mgumu kwani maswali yalitoka kwenye mada walizofundishwa. Alipita vizuri pia walijadili na Santos hivyo aliweza kujibu kwa ufasamu mkubwa sana. Baada ya kumaliza mitihani yote majibu yaliweza kutoka na kila mtu alikuwa na pressure kutaka kujua majibu yake kama mefaulu au la. Amani ilitawala ndani ya moyo wa Melina kwani alikuwa na uhakika na alichokuwa mikijibu. Hakika. Vijana wamejitahidi sana katika mtihani. Lakini kuna watu hapa utaokosa kwenye semester ijayo ijayo kwa maana hiyo wamefeli kabisa. Yaani hao hata nafasi ya kurudia hawataweza kuipata. Aliongea mkuu wa chuo na kufanya darasa zima liwe kimya. Watu mioyo yao ilienda mbio sana. Hakuna aliyekuwa na amani hata kidogo. Wafuatao hatutaweza kuwa nao katika muhula ujao. Wa kwanza ni Melina Joseph. Chris John pamoja na Ashraf Mohamed. Hakika moyo wa Melina ulipasuka pa Hakutarajia jina lake kuwa la kwanza kabisa katika watu waliofeli. Machozi yalishaanza kumlenga lenga. Lakini alijikaza tu kwani hata angelia machozi ya damu yasingeweza kubadili ukweli ya kwamba amefeli. Santos alimtazama Melina kwa umakini na aligundua kwamba Melina amefadhaika sana. Na hata walipotoka alienda moja kwa moja chumbani na kumkuta Melina akiwa analia. Usijari rafiki yangu. Ndio changamoto za vyo. Najua kuna hujuma umefanyiwa. Wewe sio kufeli kabisa. Kuna vichwa vibovu hapa hasa wale raia wa Kifaransa. Nino lala nao mimi. Lakini angalia wote wamefaulu. Alafu umefeli kuna namna hapa umekuchezea. Aliongea Santos huko akijaribu kumfariji Melina ambapo ni kama maneno ya Santos yaliweza kufungua akili ya Melina. Wakiwa naendelea kuongea na wakati huu Melina alishaacha kulia, simu yake iliweza kuita na alipoangalia ilikuwa ni namba ngeni. <sighs> Pokea. Alafu weka loud speaker. Alizungumza Santos Halo. Ndio umenipata. Ndio. Alijibu Melina ambapo na Santos alishatambua kwamba ni sauti ya mkuu wa chuo. Bonyeza kitu cha kurekodi. Santos alimnongoneza Melina ambaye alifanya kama alivyoelekezwa akaanza kumrekodi yule mkuu wa chuo. Sasa Melina Kubali kufanya mapenzi na mimi. 
ama ni kuandikia hujafaja mtihani na kisha ni tume china <laughs> Aliongea mkuu chuo kwa kujiamini kwani alijua Melina hana ujanja kuliko andikiwe hajafanya mtihani ni bora atoe rushwa ya ngono <laughs> Sawa nimekubali kufanya mapenzi na wewe Ila kwa shariti moja tu Tutatoka nje ya chuo Ya haina shida mrembo Hata kama ingekuwa mbinguni tungeenda Aliongea mkuu chuo kwa kujiamini na alionesha dhahiri alikuwa na furaha sana Shariti jingine Naomba unibadilishe matokeo sasa hivi kabla ya kufanya mapenzi Hilo tu Usijali nje ofisini uchague Max unazotaka nikuweke. Sawa nakuja. Melina aliongea huku akikata simu. Sasa hapa tunaenda kuripoti hili kwa askofu mkuu ambaye ndiye mwendeshaji wa hiki chuo. Nitaweka GPS kwenye simu yako ili kila kitu utakachokifanya utakapoenda niwe nakuona. Na kwa kuwa ushahidi wote tunao basi haina shida. Baada ya mazungumzo hayo, waliagana na Melina alikwenda ofisini na kuandikiwa umepata daraja la kwanza kabisa. Majira ya saa za alasiri, Melina alikuwa kwenye hoteli kubwa ya kitalii akiwa na kilemba chake cha utawa. Hakutaka kuvua kwani ulikuwa ni ushahidi tosha. Muda wote alikuwa akiwasiliana na Santos. Santos ambaye alimwambia kwamba jambo la kuripoti kwa askofu limefanikiwa na walikuwa njiani wakija kwa lengo la kumkamata mkuu wa chuo kwani anafanya kinyume na sheria, pia kinyume na mkataba. Sura ya mkuu wa chuo ilianza kubadilika pale alipowasha data na kukutana na meseji kwenye uwanja wa WhatsApp ambapo ilionesha imetumwa na skofu mwenyewe na alipoifungua mazungumzo yalikuwa ni baina yake yeye mwenyewe mkuu huyu wa chuo na Melina yalisikika vyema akiwa naomba rushwa ya ngono kwa Melina Hapa nimekwisha Melina tondoke Aliongea mkuu wa chuo huko akitetemeka kwa nguvu kwani maji yalimfikia shingoni Melina hakutaka kufanya makosa, alijivuta vuta huku akimbembeleza prinsipo aweze kumwambia ni kitu gani kimemsibu. Lengo ni kuvuta muda ili Santos na Skofu waweze kufika kabla ya wao kuweza kuondoka. Baada ya Santos kumtaarifu Melina ya kwamba wako jirani na maeneo ya hoteli, Melina aliamua kukubali kutoka pamoja na prinsipo ambapo alitoka na walipofika nje ya geti walikutana na gari ya Santos ndani alikuwepo askofu pamoja na polisi ambao walimkamata na kumweka ndani kwa kosa la rushwa tena rushwa hatari ya ngono Adhabu yake ilikuwa pamoja na kufutwa kazi na kifungo cha miaka miwili bila dhamana Melina alijiona ni mshindi sana lakini asingeweza kuwa mshindi bila Santos Hakika Ilifika siku ya hukumu ambapo Melina alisimama kama shahidi namba moja na Santos kama shahidi namba mbili na hii ilitosha kabisa kumweka kifungoni Mr. Patrick D. Ross kwa kosa la rushwa. Hakika taarifa zile ziliweza kuwafikia Francesco na kundi lake ambao waliumia sana kumpoteza mtetezi wao ambaye aliwafanya ufaulu mtihani pasina kuvuja jasho. Hakika matumaini ya kuendelea na masomo yalitoweka kwani kama yalibaki basi ni kwa asilimia chache sana. Oha jamani. Naona tuanze kujisomea tu na wenzetu. Hii tabia kujitenga iso nzuri. Si mnaona tulivyonusurika? Aliongea Thomas wakati wakiwa wametulia chumbani kwa lugha fasaha ya Kiingereza ambayo ilipenya vyema masikioni mwa Santos walipokuwa wamekaa chumbani wazo ambalo liliungwa na kila mmoja wao isipokuwa Francesco ambaye 
Aliwaambia yeye ataandika barua ya kuacha masomo siku sio nyingi. Melina akiomeka chumbani. Alianza kujisikia hali ya utofauti katika mwili wake kutokana na sehemu ya haja kubwa kuwashawasha sana. Hakika alijaribu kuizuia hali hiyo lakini alishindwa na muda wote alikuwa kitamani kufanya mapenzi kinyume kabisa na maumbile yake. Ilikuwa ni changamoto sana kumpata mwanaume ambaye angemuelewa kuhusu swala kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Alijitahidi kuvumilia na kutafuta njia ya kuweza kuzuia hali hii ikiwemo kusoma makala mbalimbali za afya ambazo zilitoa baadhi ya njia ikiwamo kuto kupenda kukaa peke yako na kufanya mazoezi sana. Melina alianza kufuata ushauri huo. Lakini ilikuwa ni kama sifuri kabisa. Alitamani walau wapate pombe anywe kwani alisikia zinapunguza mawazo. Akili yake ilimtuma atafute mwanaume wa kumsugua hadi hamu ziishe zi kabisa. Lakini je itakuwaje kuhusu sifa zake kwani alitambulika kama mtawa? Itakuwaje endapo siri zitavuja? Aliendelea kufikiria Melina na hakuweza kupata jibu hadi usingizi ulipompitia. Majira ya asubuhi, aliweza kuamka na kufanya shughuli zote za usafi wa chumbani pamoja na usafi wa mwilini na kisha kaenda darasani kama ilivyokuwa kawaida. Na baada ya masomo alirudi kwenye chumba chake ambapo hali ile ya kuwashawasha ilianza tena. Hakutaka tena kukaa mule ndani, zaidi alitoka na kwenda nje ya chuo ambapo alinunua chupa mbili za mvinyo mkali mno na kurudi nazo ndani. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kunywa pombe Melina. Hii ilipelekea Melina kulewa mapema sana ambapo alilala bila hata kujifunika na alishtuka ilikuwa kumekucha kabisa na alikuwa anaelekea kuchelewa kipindi. Aliamka haraka haraka na kufanya usafi kisha kuwahi darasani. Alifika na ukupita muda mrefu mkufunzi alikuja na kuanza kufundisha. Hakuna alichokielewa Melina kwa siku hiyo kwani hisia za kufanya mapenzi kinyume na maumbile zilimtawala na aliporudi chumbani, I say, alimalizia chupa ya mvinyo, uwai ni ile kwemebakia. Sasa pombe ikawa ni sehemu ya maisha yake Melina pale chuoni na alifanya hayo kwa siri kubwa mno. Weekend. Melina alishindwa kabisa kuvumilia na alitoka nje chuo na kwenda vichochoroni kwa lengo moja tu kutafuta mwanaume wa kumsugua. Hakuwa amevaa kitambaa cha utawa Melina. Hakuwa amevaa rozali. Hivyo vyote aliviacha ndani, alitoka yeye kama yeye akiwa ndani ya gauni fupi lililochora vema maongo yake na maumbile yake kwa nyuma. Alifika na kukuta kina dada wengi waliovaa kama yeye huku wakiwaita wanaume kwa kuwapigia miluzi. Ambapo alikuja mwanaume mmoja na kuangaza huku na kule ambapo macho yake yalitua kwa Melina. Melina ambaye hakusita alisogea. Jamaa kauliza unahitaji shilingi ngapi? Melina akasema no sitaji pesa zaidi tunataka kukulipa wewe. Aliongea Melina na kumtaka kijana yule na kisha kumpeleka hadi maeneo zilipo guest bubu ambapo waliingia ndani na baada ya Melina kulipia chumba. He, ni noma na nusu. Hapakuwa na muda wa kupoteza. Melina alichojua viwalo vyake na yule kijana alifanya vivyo hivyo. Kisha Melina alimsogea yule kijana na kukamata mkuyati wake ule vizuri ambapo ulishaanza kufura kwa hasira. Aliusugusugua taratibu na mikono yake laini na kisha aligeuka na kushika kisha kuuchomeka kwenye njia ya haja kubwa. Jamaa akasema, "Oh, what the fuck? Kuda dadeki." Ni ufedhuri gani huu unajaribu kufanya? Aliongea kijana yule huku akionesha kushangaa sana lakini wakati huo tayari alishaanza kuisukuma mashine yake taratibu kwenye tigo ya Melina. Melina ambaye alikuwa akisikia raha sana, raha iliyomfanya atoe miguno ya hapa na pale. Melina akawa anamwambia bebi ingiza yote. Hakika Melina alifurahi sana kusuguliwa vizuri na kijana yule. Melina alimoji yule kijana weni mwenyeji wa hapa. Alimoji baada ya kumaliza shughuli ile ya kifedhuri na kiufurauni kabisa. Mshikaji akasema ndio. Ukiuliza tu Damian utanipata. Hakuna sinifahamu kwa maeneo haya. 
Aliongea kijana yule Damian huku akitoa pack ya sigara na kuiwasha moja kisha zingine kuzirudisha mfukoni. Meli nakamwambia vizuri naweza kupata mawasiliano yako tafadhali. Aliongea Melina huku akitoa simu yake na kumkabidhi Damian. Aandike namba zake na baada ya kumaliza aliisevu kisha kujifuta sehemu husika na kuvaa nguo zake na kisha kuondoka huku akimwachia Damian kiasi cha dola ishirini. Takribani kama 45 hivi za Tanzania kwa ajili ya kujikimu kwa mahitaji tu madogo madogo. Hayo ndio yakawa maisha ya Melina. Siku za shule alitumia kilevi na weekend alimtafuta Damian kwa ajili ya kumsugua. Ukaribu na urafiki ulikuwepo kati ya Santos na Melina ulizidi kufifia na mwisho ukapotea kabisa. Walibaki kwa nitu ni raia wanaotoka katika nchi moja lakini hakuna mawasiliano yaliyokuwa yanaendelea baina yao. Najua wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha St Joseph tena ni mtawa feki. Niko na picha zako za utupu hakika kijana wangu Damian amefanya kazi nzuri sana. Nahitaji kiasi cha dola elfu kumi ili nizifute. La sivyo, nitazituma kwenye mtandao wa chuo. Kila mtu ajione ufirauni wako. Ili wewe ukose chuo kama ulivyoweza kunikosesha kazi. Ujumbe huo ulisomeka vyema kabisa kwenye mboni za macho Melina ambaye aliweza kuzirudisha kumbukumbu zake miaka miwili nyuma pinde aliposimama mahakamani na kushuhudia kesi ya Peters aliyekuwa mkuu wa chuo na kusababisha afungwe miaka miwili jela. Haukupita muda mrefu zilifuata picha nyingi za utupu za Melina akiwa katika mikao tofauti tofauti kisha ujumbe ukafuatia. Galeri imejaa picha zako na kupa masaru baina nane umeshanipa hizo pesa la sivyo ha moto utakuwakia hakika ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa Melina kwani dola elfu kumi ni pesa nyingi sana kuweza kuipata na ukizingatia yeye ni mwanafunzi na mitiani ya mwisho ilikuwa inakaribia Hakika Melina alijawa na mawazo sana na kizingatia muda aliopewa na yule mkuu Peters ni mchache sana. Hakuwa na namna Melina alichukua madaftari na kupitia kidogo kisha alikunywa mvinyo na kulala usingizi vizuri kabisa. Alikuwa kijandaa na mitiani lakini kiukweli kichwa chake kilitawaliwa na mawazo mengi sana na alipocheki saa yake mkononi ilionyesha bado masaa tu ili utimie muda aliyokuwa amepangiwa na yule mkuu Peter Melina aliona masaa yakikimbia sana siku hiyo Masaa aliona inaenda kama upepo na hatimaye siku ya mwisho iliwadia Melina hakuona pesa yoyote yani pesa alionayo inatosha tu kunywa pombe na kulewa bas na alipanga kutokupeleka hata senti tano. Siku hiyo alishinda kio mejipumzisha huku kichwa chake kikiendelea kufikiria. Ni namna gani ataweza kumdhibiti yule Peter? Wazo lililomja kichwani kwa wakati huo. Aliyefiki kwa asilimia moja. Sasa yule Peter anataka nimalize masomo. Na yeye atajuta kunichokoza. Aliongea Melina huku akibadili nguo zake na siku hiyo alivaa suruali ya traki yenye kuvutika bilivyo kabisa pamoja na mzura ambapo alitoka nje ya chuo na kwenda vichochoroni ambapo walikuwa wakikutana na Damian ni siku zote na kabla alihakikisha anajua mahali Peters alipo ambapo alisema yupo nyumbani kwake Roma Estate Merina hakuwa na papara alimpigia simu Damian ambaye haukupita muda aliweza kufika mahali Melina alipo Melina kamuliza Damian Unapafahamu Roma Estate nyumba namba 161? Ndio unapafahamu. Naomba unipeleke. Na hakukuwa na muda kupoteza. Walikoje warekodi usafiri na Melina hakutaka iwafikishe hadi mlangoni. Hivyo 
walishuka kabla ya kufika nyumba ya Peter. Mzigo wako unaweka pembeni ya dumu la takataka. Alituma ujumbe huo ambao uliingia kwenye simu ya Peter. Ya, yeah, ndo hapa. Tumefika. Aliongea Damien ambapo Melina haraka alitoa uzi mgumu na kumkaba kwa nguvu hadi alipohakikisha Damien hapo moi. Kisha akamweka pembeni ya dumu la taka na kisha kuchukua simu ya Damien na kuripoti mauaji polisi. Na kisha akaiacha simu hapo hapo baada ya muda, I say, polisi waliona kila kitu na wakafika eneo la tukio. Pita anatoka nje kwa nia ya kubeba pesa anakutana na maite Damien. Anapojaribu kuigusa polisi nao wanafika eneo la tukio. Mkamateni huyo ndiye atakayekuwa musika wa hili tukio. Aliongea mmoja wa wale askari ambao askari wengine walimsogelea Peter. Ne, hakutaka kuwa mzembe, alirusha teke lilimpata barabara mmoja wa maskari waliokuepo pale na ilipelekea apate maumivu. Askari yule alitoa malalamiko ya mguno kweli kweli, huku akishika paji la uso jambo ambalo liliwafanya askari wengine wamsogelee Peter kwa tahadhari huko wengine wakiendelea kumpa huduma ya kwanza askari mwenzao. Ikasikika amri kisema, shoot him. Yaani apigwe risasi. Ilikuwa ni amri kutoka kwa mkuu wao wa operation ile baada ya kuona amewekwa kwenye target akiamrishwa kusalimu amri pita hakutaka kabisa kukubali. Hakutaka kabisa kukubali. Alinama chini na kuokota mchanga na kisha kumrushia askari aliyomwekea target. Na hii iliwazubaisha sana maskari kisha pita zalitoroka gizani na kuacha askari wakipiga risasi hovyo kwa asira. Baada ya kumkosa, waliuchukua mwili wa Damian kwa ajili ya uchunguzi. Pembeni waliuona uzi ambao waliushika kwa kutumia gloves maalum ili kuto kupoteza alama za vidole pia wakachukua simu ili wapate kudukua watu wa karibu wa Damian. Baada ya kufanya jambo hilo wale maskari walipeleka sampuli ile maabara na mwili waliupeleka mochuari ukaifadhiwe. Waliweka kutumia alama za vidole walizozipata kwenye uzi ambao kupitia kifaa maalum ziliweza kuonesha sura ya kike na hili mwacha mdomo wazi kila askari aliyekabidhiwa jukumu la kuifuatilia kesile. Baada kuchukua alama za vidole kwenye simu Ilionesha sura mbili ya marehemu Damian pamoja na Epita. Ebu jaribu kumfuatilia huyo dada taarifa zake. Huenda tukapata chochote kitu. Aliongea mmoja wa maskari waliokuwa kwenye kesi ile. Baada ya kusema hivyo, waliendelea kutafuta taarifa za Merina lakini baada ya muda taarifa hizo zilitoweka na kuwapotea ghafla. Kivuli kilitanda kwenye kompyuta zao hali iliyofanya kila askari ashangae mbona kama mauzauza Najua uko na laini ya Damian na ninatambua mahali ulipo zifute hizo picha kabla sijawapa taarifa polisi waje kukamate Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Melina ulioingia kwenye simu ya Pita na kumwacha mdomo wazi Pita na alipojaribu kusoma tena ulipotea ghafla na kumfanya pita afadhaike sana. Polisi waliendelea kumsaka pita kila kona na walibandika picha zake kwenye kila kona na kutangaza dau nono kweli kweli kwa yeyote atakayefanikiwa kupatikana kwake. Lakini taarifa zikawafikia polisi ya kwamba pita amekutwa akiwa amefariki dunia kwa kujinyonga huko maeneo ya Southport. Melina baada ya kutoa taarifa polisi alilazimika kuitupa laini yake pamoja na simu aliyokuwa anaitumia katika mawasiliano na akasajili nyingine na kisha kufuatilia mtandao ambao hutumiwa na polisi kuwa nasa wahalifu kwenye makosa ya jinai kisha akadukwa taarifa za ndani kwa dakika tano tu aliweza kuwarudishia mtandao wao ukiwa hauna kitu kabisa Hii ni balaa 
hata mafaili ya kesi mbalimbali yalipotea na kupelekea wafungwa kuachiliwa huru. Askari waliumiza sana vichwa vyao kwani kompyuta zao ziliandika maneno MP kwa herufi kubwa kabisa bila kuonesha chochote wala kuonesha kitu chochote kile walilazimika kuita wataalamu kutoka nchi mbalimbali waweze kutoa kirusi hicho nao walishindwa kabisa na kilizidi kuutafuna hadi kuharibu kabisa mtandao wa polisi kwa ujumla mtihani wa mwisho uliwadia na Melina aliweza kufanya mtihani hadi mwisho kwa uangalifu mkubwa sana na kwa makini wa hali ya juu. Huku tabia yake ya ulevi akiwa hajaiacha hata kidogo na mwili wake haukuacha kumsumbua. Katu kabisa, aliendelea kuwashwa na safari hii. Hakutaka kabisa kufanya ufirauni kuofia anaweza akapata kesi. Msikilizaji Najua unatamani kujua ilikuwaje kuwaje mpaka Merina alifanikiwa kuzima mitandao yote ya maskari. Ilikuwa hivi. Masama chache kabla ya tukio. I say, naweza kupata msaada kwa niweze kuua mfumo mzima wa polisi. Lilikuwa ni swali la Merina alilomuuliza Po, raia wa Israel, aliyekuwa akisoma masuala ya kompyuta katika chuo cha St Joseph. Ya hakika ni kazi ndogo sana ila kwanza utanilipa nini baada ya kuifanya hiyo kazi. Alihoji po ambapo Melina alimwambia chagua yeye mwenyewe. Chagua unataka malipo gani? Okay mimi sihitaji pesa wala jambo lingine. Zaidi nitataka penzi lako. Hujua mimi nakupenda sana wewe hapa mimi nakuona kila siku. Aliongea po na kufanya Melina atoe tabasamu lililoficha mengi ndani yake. <sighs> Sawa. Nitakupa penzi lakini baada ya kumaliza mtihani na shariti. Iwe nje hapa chuoni. Aliongea Melina ambapo po alikubali kufanya kazi hiyo ambapo alifanikiwa kwa kiasi kikubwa kabisa. Halo kumba basi kukutana na wewe Serena Hoteli niko na surprise yako. Po aliongea kwa bashasha sana. <laughs> oh, I can't wait. I'm coming soon. Aliongea Melina huku akivua kilemba chake cha utawa kwani aliona dhahiri anamkufuru Mungu kwa mambo anayoyafanya ambayo ni kinyume kabisa na agizo la Mungu. Alioga haraka na safari hii alidhamiria kabisa kuacha utawa kwani hakuona faida ya kuendelea kujidanganya mwenyewe pia kuwadanganya watu wengine pia Baada ya takribani dakika ishirini, alikuwa ndani ya taksi akielekea Serena Hoteli ambapo alifika na kumkuta poa kiwa na msubiri ambapo alifika na kumkumbatia kwa nguvu kisha kumpa busu zito ambalo Lilitaka kuhamisha kutoka sayari moja kuelekea sayari nyingine lakini akili ziliporudi walijikuta wamesimama huko kila mtu akiwa amemkumbatia mwenzake Oh Twende ndani mpenzi Aliongea po na kisha waliongozana mpaka kwenye chumba cha VIP ambacho alikilipia po kwa gharama zake yeye mwenyewe Wow. <laughs> Chumba kizuri sana, nimekipenda hiki. Aliongea Melina na kisha Po akamwambia afumbe macho na Melina alifumba na baada ya muda Po akamwambia afumbue. Wow. Ni nzuri sana hii pete, nimeipenda kwa kweli. Asante sana Po. Aliongea Melina kwa furaha huku akimkumbatia kwa nguvu na kusogeza mdomo wake ambapo Po aliupokea na kila mmoja alianza kufaidi mate ya mwenza wake. Na po alianza kutembeza mikono yake sehemu mbalimbali za mwili wa Melina. Melina ambaye alikuwa akisisemka na kuruka katika kila sehemu anayoguswa na Po. Po alimbeba Melina na kumrusha kitandani na kisha kamfungo zake na kisha yeye kuanza kuvuza kwake. Po alianza kunyonya chuchu za Melina. Melina alianza kujinyonga nyonga na kurusha mikono huku na kule kana kwamba ni mtu aliyekuwa mikabwa na koo. 
na alikuwa na karibia labda kukata roho. Po aliendelea na zoezi la kupitisha ulimi katika sehemu zote muhimu ikiwemo kitovu cha melina, shingo pamoja na kwenye dompo bwana. Vurugu zilizidi kuongezeka pale Po alipopitisha ulimi wake kwenye dompo ya melina. Kwenye kitumbua kule cha melina ilimfanya aanze melina kutoka na miguno ya utamu. Alijikuta Melina anaongea lugha ambayo hata haieleweki. Nilikuwa ni mara ya kwanza kufanywa mapenzi kwa ridha yake yeye mwenyewe. Baada ya poku kuhakikisha amemwandaa vizuri Melina, aliingiza mkuyati wake kwenye dompo ya Melina ambapo awali mkuyati ulikataa kabisa kuingia na kumfanya Melina asikie maumivu ya hali ya juumno. Machozi ya furaha yakamtiririka Melina na sasa aliona mwanamke kamili na alitokea kumpenda sana upo kutoka moyoni tena ndani kabisa moyo wake Naomba nikoe kabisa baada ya kumaliza masomo yangu nitakuja Tanzania kwa na wazazi wako Aliongea po kwa hisia kali sana ambazo zilimtoa machozi Melina Walikumbatiana na usingizi uliwapitia Walikuja kushtuka ilikuwa ni asubuhi nyingine tulivu kabisa. Melina alitakiwa kurudi nyumbani Tanzania ambapo po alimsindikiza mpaka uwanja wa kimataifa wa ndege wa Leonardo Davic jijini Roma kwa ajili ya safari. Po kiukweli aliumia sana kumwacha Melina lakini alimuahidi angemfuata huko huko baada ya masomo. Melina alimpa taarifa mama yake Natasha Alipofika jijini Dar es Salaam ambapo Natasha alifurahi sana kusikia mwanaye anarudi na amemaliza masomo salama. Aliweza kuandaa sherehe hapo ndogo kwa ajili ya kumkaribisha ambapo majira ya saa tatu usiku Melina aliwasili jijini Mbeya katika uwanja wa kimataifa wa Songwe. Natasha alimkumbatia binti yake kwa nguvu kwani alikuwa amemkumbuka sana. Natasha akasema siamini kama umerudi salama mwanangu. Aliongea hivyo Natasha Melina akasema usijali mama niko salama ni kwa neema tu za Mungu. Alijibu hivyo Melina na safari kurudi nyumbani ilianza. Lakini Melina alishangaa sana kukuta ameandaliwa sherehe na hakujua mama yake amepata wapi muda wa kuandaa tafrija hiyo. <sighs> Nakupenda sana mwanangu wa pekee. Aliongea Natasha baada ya sherehe hiyo kwa kuwa muda ulikuwa umeenda ilibidi wakapumzike na asubuhi kulipokucha Melina alichelewa sana kwa mka kutokana na uchovu wa safari na alipoamka alikuta kifungua kinywa ambapo alikunywa pamoja na mama yake na dada wa kazi ambaye Natasha alimtafuta ili kuepusha upweke <sighs> mwanangu umekuwa siku hizi. Kwa nini mama? Basi tunaona umekuwa mchangamfu tofauti na ulivyoondoka hapa. <laughs> mama bwana. Sasa kilemba chako cha utao kiko wapi? <sighs> Kiukweli mama nimeamua kuachana na masuala ya utawa. Na nimepata mchumba ni raia wa Israel. Aliongea Melina na kumfanya Natasha furahi sana kwani ndoto zake ilikuwa ni kupata mjukuu. Na kumpata kwa mikono yake yeye mwenyewe. Alimpongeza sana binti yake Melina na alionyesha furaha yake wazi wazi na kumzawadia Melina mmoja ya magari yake aliyokuwa anayotumia. Siku zilizidi kwenda na hali ya Melina ilianza kubadilika. Alianza kunenepa na ngozi yake ilianza kung'aa vilivyo. Kifua kikatanuka na tumbo lake likazidi kukua siku hadi siku. Melina alikuwa na ujauzito aliopewa na Po nchini Italia ambaye mawasiliano yalizidi kuendelea na Melina alimjuza kila kitu kinachoendelea kuhusiana na afya yake. Miezi ilizidi kusogea na siku za kujifungua Melina zilikuwa zinakaribia na hatimaye ilifika siku ya kujifungua. Jasho lilimtoka Melina. 
na alikaza mishipa yake ya shingo huko akingata meno yake lakini hiyo haikutosha kabisa kuweza kumpata mtoto. Alifanya kila namna lakini alijikuta akijamba tu badala ya kusukuma mtoto aweze kutoka. Huyo anahitaji kupelekwa chumba cha upasuaji ili tuokue maisha yake la sivyo tutamkosa yeye pamoja na mtoto. Aliongea daktari aliyekuwa zamu kwenye wodi ya uzazi siku hiyo. Misuli yake melegea kiasi cha kushindwa kubana haja kubwa na matokeo yake hawezi kujifungua kwa njia kawaida. Aliongea daktari wa uzazi akiwaeleza wauguzi waliokuwa katika mafunzo kwa vitendo. Mara nyingi hii inasababishwa na kufanya mapenzi kinyume na maumbile na kuna sababu zingine za kitaalamu zaidi. Aliongea daktari huyo na kuamuru wa uguzi wa Mwaishe Melina haraka kwenye chumba cha upasuaji. Baada ya takribani masaa mawili, chumba cha upasuaji kilitawaliwa na makelele ya vilio vya watoto mapacha wa kike. Hakuna aliyeamini pindi alipotazama watoto hao waliokuwa wameungana. <sighs> hii ni hazina kubwa katika dunia hii. Aliongea daktari aliyehusika na upasuaji huku akivua mavazi yake na wakati huo Melina akiwa bado hajitambui kutokana na dawa ya usingizi aliyokuwa amepewa Baada ya kumaliza kazi hiyo daktari alitoka kwenye chumba cha upasuaji na kuamuru Melina apelekwe kwenye wodi ya kina mama waliotoka kujifungua pia watoto wapelekwe kwenye chumba cha joto mpaka Melina atakapoweza kupata fahamu Vipi daktari kuna habari gani jamani? Aliongea Natasha akimuhoji daktari. Akaambiwa naomba unifuate. Aliongea daktari ambapo Natasha alinuka haraka na kuanza kuongozana na daktari hadi walipofika ofisini. <sighs> Karibu kiti. Pia hongera sana binti yako amejifungua watoto wa mapacha walioungana. Aliongea daktari huku akimtazama Natasha mbaye, alishusha pumzi ndefu na kufanya kifua chake kishuke chini na kisha kaanza kuongea. Ah, sante Mungu. Aliongea Natasha huku akionesha dhahiri kuwa na furaha sana. Na kisha alimgeukea daktari na kumpa shukrani zake pia. Naweza kuona wajuko zangu. Aliongea Natasha ambapo daktari akamwambia bila shaka. Baada majibu hayo daktari alinuka na kumongoza Natasha mpaka kwenye chumba maalum kwa ajili ya watoto wachanga waliotoka kuzaliwa. Natasha alishangaa sana jinsi watoto walivyoungana na hakusita kuonesha furaha yake. Alipiga magoti na kumshukuru Mungu. Oh. Mungu asante sana. Kwani nilikuwa nina hamu ya kupata japo mjukuu mmoja. Sasa mwema kunipa ujukuu wa wili kabisa. Na kushukuru sana Mungu. Aliongea Natasha na baada kusema hivyo aliwabusu watoto hao na kisha kuondoka kiongozana na daktari. Dokta. Mwanangu yuko wapi? Jamani mnioneshe mwanangu. Aliongea Melina baada kuzinduka. Na alipona wauguzi hawamsikilizi aliamua kuvuta gauni la muuguzi aliyopo jirani na kitanda chake ambaye aligeuka na kumtazama Melina kwani alijua Melina alikuwa yuko usingizini. Melina akasema namuomba mwanangu. Melina aliongea tena na kumfanya muuguzi ajue sasa Melina amepata fahamu. <sighs> Bado unahitaji kupumzika na hauna nguvu za kutosha. Aliongea muuguzi kwa upole sana. Niko vizuri sasa tafadhali na muomba mtoto wangu. Aliongea Melina baada kuona Melina amekazana swala la mtoto hakuwa na budi kwenda kule kwenye chumba ambacho walikuwa wamewalaza wale watoto. Aliwachukua wale watoto mapacha na kisha akawapeleka kwenye kitanda alichokuwa melala Melina. Machozi ya furaha yalimtoka Melina kwani hakutarajia kupata watoto mapacha. Aliwachukua na kuwanyonyesha kwa upendo mkubwa sana. Baada ya kukaa kwa muda wa siku tano Madaktari wakaridhishwa na hali ya Melina na kuamua kuwaruhusu waende nyumbani. 
Taarifa za Melina kujifungua watoto mapacha zilimfikia Paul ambaye ndiye aliyekuwa anamalizia masomo yake. Hakika hakuweza kusubiri hata siku moja ipite. Baada kukamilisha kila kitu kuhusu masomo, Paul aliwataarifu wazazi wake kwamba amepata mchumba nchini Tanzania ambaye anatarajia kufunga na endoa. Kweli Paul alifika nchini Tanzania na kupokelewa na Tanasha ambaye alielezwa kila kitu na Melina. Hakuwa na pingamizi juu ya hitaji la mwanae. Oh my god. Umefanana na hao watoto kabisa kabisa. Aliongea mama Melina, yani Natasha kwa furaha sana huku akimsifia Po jinsi alivyofanana na wale mapacha ambao walipewa majina ya Mina pamoja na Tina. Familia ya Po baada ya kujipanga vyema iliweza kutua nchini Tanzania kupitia ndege binafsi. Ambapo alifika nyumbani kwa Natasha na kumkuta Po akiwa yuko huko. Hawakuweza kusubiri kwani pesa haikuwa tatizo hata kidogo. Maandalizi ya harusi yalianza na hatimaye siku ilifika ya ndoa ya kifahari kafungwa kati ya Po na Melina. Waliweza kusafiri hadi nchini Israel ili Melina akapafahamu ukweni. Hakika wakwe walimpenda sana Melina na walifurahi sana kwa kuwa amewaletea mapacha waliungana na kufanana kwa kila kitu na kijana wao. Hivi hakuna namna ya kuwatenganisha hao watoto? Alihoji mmoja wa ndugu upande wa Po. Po akasema, "Hapana, mimi sikubali. Asilimia moja waache hivyo hivyo. Msije kuniulia watoto wangu." Aliongea Po jambo ambalo kila mtu aliliunga mkono. Baada ya Po kuipenda nchi ya Tanzania, alihitaji kurudi na Melina waweze kuanza maisha mapya. Na kutokana na uwezo wake wa kutumia kompyuta akafanikiwa kupata kazi ikulu kitengo cha mawasiliano. Na kwa kazi hiyo wakafanikiwa kujenga nyumba ya gorofa kwa ajili ya kuishi pia. Melina alifanikiwa kufungua hospitali ya magonjwa ya moyo na magonjwa mengine ya sugu aliyoiita Timi Hospital kama kifupisho cha majina ya watoto wao. Msikilizaji Simulizi hii imeandaliwa na Mtunzi Santos. Anasema ameandika simulizi hii ili utambue kwamba jicho la Mungu humtazama kila mmoja mwenye dhambi na asiye na dhambi. Sikio la Mungu hujibu maombi ya kila mmoja. Pia Mungu anaweza kukujibu ombi lako kwa kupitia mtu ambaye hata hukumtarajia na akamtumia kukubariki. Simulizi hii imeandikwa na mwandishi Santos Amani Mwakomo na kusimuliwa kwako nami msimulizi Anko J. Ninapatikana Instagram Anko J. Hakikisha unaiandika kwa Kiswahili hiyo Anko J. Asante kwa kunisikiliza. Asante kwa muda wako. Tukutane wakati mwingine. Bye bye.